আলহামদুলিল্লাহ ইন আলহামদুলিল্লাহ ইজ্জত লিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ আচ্ছা আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি আচ্ছা আমি বেশ অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলাম অ্যাড হবার জন্য আমার একটু সমস্যা ছিল আর কি আমি আমার ডেস্কটপ থেকে লগইন হচ্ছিলাম সম্ভবত এর জন্য অ্যাড করা যাচ্ছিল না আচ্ছা আচ্ছা যাক আচ্ছা যা হোক আমি বেশ অনেকদিন ধরে আপনার ফেসবুক আইডি লেখাগুলো তারপরে আপনার ব্লগের লেখাগুলো আমি অনেকদিন ধরে ফলো করে আসছি আচ্ছা আমি আপনাদের লেখাগুলো দেখি আমি অল্প সব লেখা লেখিও করি আর কি আপনাদের লেখাগুলো দেখা দেখি ইয়ে করে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমার তো ওয়েবসাইটও আছে এটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলেছিলাম responsetoantislam.com হ্যাঁ আচ্ছা তো যা হোক আমি কাজের কথা চলে আসি আর কি যে জন্য ইয়ে করা তো আপনার ওয়েবসাইটের লেখাগুলো আমি দেখেছি তো আজকে আপনার ওয়েবসাইটের একটা লেখার ব্যাপারে আমি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি আর কি হ্যাঁ লেখাটা আমার কাছে একটু ক্রুশিয়াল মনে হয়েছে देखान चेस्ट कर प्राचीन आरबी और पौतलिकता एरक विभिन्न जिस कर छवि प्राचीन पूजा हतोटार नाम हम मस्जिद गस्जिद আচ্ছা আপনি কি কিছু বলবেন নাকি আমি বলে দেব আপনি বলেন আপনি আপনাকে বলতে চাই আপনি তারপর আমি বলি আপনারটা শেষ হোক তারপর আমি বলছি আচ্ছা ওকে 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 আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনার লেখার বেশ কিছু পয়েন্ট নিয়ে আমার কথা বলার আছে তো আমি বুঝতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করব আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু মন গড়নি আলোচনা হচ্ছিল সেটা নিয়ে আমি কথা বলি ঠিক আছে তো এখন এই যে ইসলামের যে এই ক্রিসেন্ট মুন যে প্রতীকটা ঠিক আছে এটা নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের কিছু আর্গুমেন্ট আছে ঠিক আছে তো এখন আপনি আপনারা এভাবে নেবেন না আমি বল আমি আসলে বলতে এটা আসলে খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্লেম ঠিক আছে এবং এই যে এবং এটা আমরা অনেকেই দেখি যে মুন গড লিখে সার্চ দিলেই ইন্টারনেট অনেকগুলো আর্টিকেল চলে আসে এই ব্যাপারে ঠিক আছে যে মুন গড আল্লাহ আল্লাহ দা প্যাগান লুনার ডে এরকম বিভিন্ন আর্টিকেল আসে আসলে এটা সোর্সটা কি এই দাবিটা কোথা থেকে আসলো এই দাবিটা কিন্তু सर्वप्रथम दाबीटिकल चले दाबी तुलें तरह क्यों तुलें ठीक है 
এরপর আরো একটা জিনিস বলি এবং এই যে দাবিটা এই দাবিটাকে কার্যকর ভাবে ইউজ করা শুরু করে খ্রিস্টান মিশনারিরা এবং যিনি এই দাবিটাকে আবার হালে পানি দেন তিনি হচ্ছেন খ্রিস্টান মিশনারি রবার্ট মুরি তিনি উনিশশো সালে একটা বই লিখেছেন এ ব্যাপারে ঠিক আছে সেই বইটার কথাও আপনি আর্টিকেলে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এবং তার বইটার নাম হচ্ছে দ্য মুন গড আল্লাহ ঠিক আছে এই বইটার সঙ্গে আরো নামটা আরো বড় সংক্ষেপে রবার্ট মরি খ্রিস্টান মিশনের রবার্ট মরি তিনি এই দাবিটাকে আবারও তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন এখন তিনি যেহেতু একজন খ্রিস্টান স্বাভাবিকভাবে তিনি ইসলামকে তিনি মোকাবেলা করতে চাবেন ইসলামকে স্বাভাবিক উইকিপিডিয়াতে ওই আর্টিকেলটা দিয়ে আছে তিনি এটাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এখানে তিনি বেশ কিছু আর্গুমেন্ট তিনি নিয়ে এসেছেন আমি সেগুলো দেখেছি এবং এই ছবিটার উৎস হচ্ছে আসলে সেই বই এখান থেকে এই ছবিগুলো এসেছে ঠিক আছে এখন আমরা আলোচনায় আসি এবং আপনারও বিভিন্ন লেখা আমি দেখেছি যে আপনি আল্লাহ তালা সম্পর্কে বলেছেন আরবের চন্দ্র দেবতা এইটা আপনি বলেছেন আমি দেখেছি আপনার বিভিন্ন ফেসবুকের লেখায় এবং আপনার আর্টিকেলটাতে আপনি সেই চন্দ্র দেবতার ছবিটাকে আপনি ফিচার ফটো করেছেন ঠিক আছে আমি কারণে একটু জিজ্ঞেস করলাম তো আপনি এটা আসলে জানেন কেন এর জন্য ঠিক আছে যা হোক তো আসলে এখন আপনি কি কিছু বলবেন আমার কথাগুলোর ব্যাপারে আপনি কমেন্ট আপনার কথাগুলো ঠিক আছে আপনার কথাগুলো যেটা বলেছেন সেগুলো ঠিক আছে আমি রেফারেন্স গুলো একটু চেক করতে হবে চেক করে তারপর আমি আপনাকে বিষয়ে বলতে পারবো আপনার রেফারেন্স গুলো যে এইগুলো দিয়েছেন এই ছবিটা হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন সুমেরিয়ান সভ্যতায় ব্যাবিলনে এই এই দেবতার একই ছবি আলা কিছু দেবতার পূজা করা হতো এটা সঠিক এটা আমি আগেও পড়েছি এখনো মানে এখনই যে শুধুমাত্র হ্যাঁ এবং মুন গডের যে ব্যাপারটা ব্যাপারটাকে সিম্বলাইজ করার জন্যই আসলে আমি এই ছবিটা ব্যবহার করেছিলাম এবং এই দেবতাটার যে তিনটা মেয়ে ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় এই একই ধরনের একটা দেবতা আছে যে দেবতার তিনটা মেয়ে আছে যে তিনটা মেয়ে তিনটা জিনিসের দেবতা এবং তাদের অনেকেরই অনেককে সিম্বলাইজ করা হয়েছে চাঁদ হিসেবে চাঁদ দ্বারা হম এবং এই জিনিসটা শুধুমাত্র যে মক্কায় এই উপাসনাটা করা হতো তাই না আরো বিভিন্ন সভ্যতায় এই একই টাইপের কিছু দেবতার উপাসনা করা হতো যেমন ধরেন আপনাকে আমি বলি যে পারস্যে যে ইন্দ্র দেবতা ছিল ভারতের ইন্দ্র দেবতার ক্যারেক্টারে কিন্তু কিছুটা পার্থক্য আছে মানে পার্সিয়ান ঈশ্বর থেকে যখন এই ধর্মটা এই অঞ্চলে আসলো আর্যরা যখন এই অঞ্চলে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলো তখন ওদের ইন্দ্র দেবতার ক্যারেক্টার একেবারে ভিন্ন মানে ভারতের ইন্দ্র দেবতার ক্যারেক্টার একেবারে ভিন্ন কিন্তু লোক কিন্তু সেম লোকের ইয়া কিন্তু সেম এটা পড়লে বোঝা যায় যে মানে দেবতাটা কিন্তু সেম কিন্তু তাদের ক্যারেক্টার ভিন্ন তো এই দেবতা গুলো যখন অন্য অন্য অঞ্চলে চলে যায় তখন তাদের ক্যারেক্টার পাল্টে যায় এবং তাদের যে লোকাল যে মানুষেরা থাকে সেই অঞ্চলের যে মানুষেরা থাকে তারা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ওই দেবতার উপর আরোপ করে এই দেবতা গুলোর উপর আরোপ করে নতুন নতুন নাম তৈরি হয় নতুন নতুন ক্যারেক্টার তৈরি হয় সেই কারণে এই একই দেবতা এখন আমি আপনাকে এক্সাক্টলি বলতে পারবো না যে এই দেবতাটা এই দেবতাটাই হুবালকে হিসেবে কল্পনা করা হতো কিনা এবং এটা রেফারেন্স কি সেটা আমি এখন আপনাকে বলতে পারবো না কিন্তু আপনাকে আমি এই জিনিসটা আমি বলতে পারি যে একই টাইপের দেবতা বিভিন্ন সভ্যতায় উপাসনা করা হতো এবং এই যে একটা প্রধান দেবতা তার যে তিনটা মেয়ে ছিল তিনটা মেয়ে যে তিনটা জিনিস মানে রক্ষণাবেক্ষণ করত এই জিনিসটা অনেক প্রাচীন এবং অনেক সভ্যতাতে এই জিনিসটা আছে এই এবং আমরা আমার আমাদের যে ধারণা সেই ধারণাটা হচ্ছে এইটারই একটা রূপ আরবে মক্কায় সে সময় ছিল যে তিনটা দেবীর নাম ছিল লাতমানা তুজা এবং তাদের বাবার নাম ছিল হুবাল এবং সেই হুবালকে চন্দ্র দ্বারা মানে রূপকায়িত করা হতো এবং সেই হুবালটাই পরবর্তীতে আল্লাহ তে পরিণত হয়েছে হ্যাঁ এবার আপনি বলেন আচ্ছা আমি একটু কমেন্ট করতে পারি আচ্ছা ওকে আচ্ছা আপনি যেটা বললেন আপনি প্রথমে বললেন যে যে ইউফ্রেটিস উপত্যকার সেখানে আমি বলেছি যে ইউফ্রেটিস ভ্যালির ওইখানে পূজা হতো মুনগড যেটার নাম বললাম সিন এবং সোয়েন নামে এটা পরিচিত ছিল আচ্ছা আপনি বলছেন যে তার তিনটা মেয়ে ছিল না আসলে এটা ঠিক নয় আসলে যেটা হচ্ছে সেই মুনগড সিনের হ্যাঁ ছিল তার একটা সন্তান ছিল সেটা হচ্ছে সূর্য দেবতা সামাস আরেকটা হচ্ছে দেবতা ভেনাসের দেবতা তার নাম হচ্ছে ইস্তার ঠিক আছে ইস্তার তার নাম হচ্ছে ইস্তার এবং এখান থেকে খ্রিস্টানদের যে একটা একটা ইস্টার আছে না ইস্টার নামটা ওখান থেকে একচুয়ালি এসেছে তো সেটা একটা ভিন্ন আলোচনা তো তার আসলে লাত মানাত উজ্জা নামে আসলে তার কোনো মেয়ে ছিল না এটা ভুল কথা আসলে লাত মানাত উজ্জা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একান্তই 
আরবের আরবের সাথে সম্পর্কিত আরবরা বিশ্বাস করতো আল্লাহ তালার তিনটা মেয়ে আছে নাউজুবিল্লাহ তারা হচ্ছে লাত মারাত এবং উজ্জা এটা আসলে আরবদের বিশ্বাস এটা এটার সাথে মেসোপটেমিয়া বা সুমেরিয়ান এদের আসলে সম্পর্ক নেই আর এবার আমি চলে আসি যে হ্যাঁ আপনি একটা লজিক আপনি যেটা দিয়েছেন এটা সত্য একটা দেবতা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পূজিত হয় এটা ঠিক আছে এখন আরবে কি আদৌ চন্দ্র দেবতার উপাসনা হতো যেটা বলা হয় যে আসলে আল্লাহ হচ্ছেন মক্কার চন্দ্র দেবতা হ্যাঁ আমরা যদি অনুসন্ধান করি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে একচুয়ালি ইরাকের ওখানে যে চন্দ্র দেবতার পূজা হতো সেই পূজাটা আরবেও চলে এসেছিল কিন্তু আরবের সব স্থানে এই পূজাটা হতো না এটা হতো শুধুমাত্র দক্ষিণ পূর্ব আরবে দক্ষিণ পূর্ব আরবে বর্তমানে দেশটা হচ্ছে ইয়েমেন সেখানে পূজা হতো সেখানে সিন এর পূজা হতো সিন হচ্ছে চন্দ্র দেবতা এবং এক্সাক্টলি সেই জায়গাটা হচ্ছে হাদ্রামাউত সেটা বর্তমানে ইয়েমেনে সেইখানে যে সমস্ত দেবতার উপাসনা হতো তার ভিতরে আমরা পাই চন্দ্র দেবতার ঠিক আছে হ্যাঁ ওইখান থেকে এই ইনফ্লুয়েন্সটা এসেছে এটা সত্য কিন্তু মক্কায় কি হতো হ্যাঁ হ্যাঁ রেফারেন্স আমি দিতে পারবো সেগুলোকেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুধু অন্ধকার থেকে আলোতে দুই সেটার জন্য আমি আসলে চন্দ্র দেবতা নিয়ে লিখছি এজন্য আমি বেশ কিছু জায়গা থেকে স্টাডি করেছি তো ব্যাপার হচ্ছে আমি এক্সাক্ট রেফারেন্স গুলো আমার আসলে মুখস্থ বলতে পারছি না আমার নোট করা আছে উপাসনা হতো না ঠিক আছে মক্কায় আসলে কাদের উপাসনা হতো কোন দেব দেবীর উপাসনা হতো এটা আমরা কিভাবে জানবো এখানে আমাদের জন্য মূল সোর্স মূল সোর্স যেগুলো আছে সেই সোর্স যদি আমরা দেখি মূল সোর্স কোন গুলো সেটা হচ্ছে অন্যতম প্রাচীন সিরাত গ্রন্থ সিরাত ইবন হিসাব সেখানে এ ব্যাপারে আলোচনা আছে যে আরবরা কোন কোন দেবতার উপাসনা করত দেবতার নামের একটা লিস্ট আছে সেটা আপনি পাবেন সেটা আমি এক্সাক্ট রেফারেন্সটা আমার মনে আছে রেফারেন্সটা আমি মুখস্থ করেছি সেটা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সিরাত ইবনি হিসাবের প্রথম খণ্ডের সাতানব্বই পৃষ্ঠা থেকে দেখুন সেটা পিডিএফ অ্যাভেলেবল সিরাত ইবনি হিসাব প্রথম খণ্ডের সাতানব্বই নাম্বার পেজ থেকে একশো বারো পেজ পর্যন্ত সেখানে প্রাচীন আরবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে আগের সময়টা প্রি ইসলাম যে যুগটা সেই সময় যে সমস্ত দেবতার উপাসনা হতো তার একটা লিস্ট আছে ঠিক আছে সেখানে আপনি দেখবেন যে কোন চন্দ্র দেবতার উপাসনা হতো কিনা ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র প্রাচীন আরবদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর একটা সিঙ্গেল বই আছে এবং এই বইটা অত্যন্ত প্রাচীন একটা বই বইটা লেখা হয়েছে অষ্টম শতাব্দী অষ্টম শতকে ঠিক আছে খুবই প্রাচীন বই বইটা হচ্ছে হিসাব বিন কালবি মুসলিমদের দ্বারা লিখিত তাই তো ইংলিশে অ্যাভেলেবল আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এই বইটা নাম আরেকবার বলেন আমি বইটা লিখেছেন হিসাব বইটা নাম আরেকবার একটু বলেন আচ্ছা আমি নাম বলছি বইটা বইটা আচ্ছা বইটার নাম হচ্ছে কিতাবুল আসনাম এটা লিখেছেন হিসাম বিন কালবি রহিম আল্লাহ তিনি লিখেছেন এবং এটা ইংলিশ ইংরেজিতে এটা অ্যাভেলেবল ইংরেজি অনুবাদটার নাম হচ্ছে হ্যাঁ আপনি লিখে নিন বা ভিডিওতে তো রেকর্ড জি এবং ইংলিশ অনুবাদটার নাম হচ্ছে বুক অফ আইডলস বুক অফ আইডলস বাই হিসাম বিন কালবি এবং এটা হচ্ছে অত্যন্ত প্রাচীন একটা বই অষ্টম শতাব্দীতে লেখা এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাচীন আরবদের যে ধর্ম বিশ্বাস ছিল অত্যলেখদের সেই ধর্ম বিশ্বাসের উপরে বইটা লেখা হয়েছে এবং তারা যত দেবতার উপাসনা করত তার একদম ডিটেলস বিবরণ আছে এবং আপনি যদি খুঁটি খুঁটি এই বইটাকে কি আপনার শতভাগ অথেন্টিক মনে হয় কারণ ইসলামের সাথে আমাদের যে দাবি সেটা হচ্ছে ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার খুব গভীর সম্পর্ক আছে কিন্তু এই দাবিটা হচ্ছে মানে যদি এই রকমের ঘটনা ঘটে থাকে যে ইসলাম পৌত্তলিকতা থেকে অনেক কিছু ধার করেছে বা কি যেন সাবেইনদের থেকে বা ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টানদের থেকে সবকিছু মিলিয়ে ঝিলে একটা ধর্ম বানিয়েছে মোহাম্মদ এটা তো হচ্ছে আমরা যারা নাস্তিক বা আমরা যারা অবিশ্বাসী তাদের একটা দাবি এবং আমি ইনশাল্লাহ এই দাবি খনন করতে পারি ইনশাল্লাহ অবশ্যই আপনি খন্ডন করবেন কিন্তু আপনাকে আমি 
জানতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমাদের দাবি এবং আপনাদের ওনার লাইন কেটে গেছে আচ্ছা আরেকবার যুক্ত করি ভাই আপনার লাইনটা কেটে গেছে আপনার মিনার ভাই আপনার লাইনটা কেটে গেছে আপনি আরেকবার একটু অনুগ্রহ করে যুক্ত হন মিনার ভাই আপনি একটু যুক্ত হন প্লিজ মিনার ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে আপনি আরেকবার একটু যুক্ত হন প্লিজ আপনি আপনি এখানে একটা কমেন্ট করেন কমেন্ট করলেই আমি আপনাকে নিয়ে আসছি আমরা একটু মিনার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করি ওনার লাইনটা বোধ হয় কেটে গেছে কোনো কারণে মিনার ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আপনি একটু যুক্ত হন এখানে একটা কমেন্ট করেন মিনার ভাই আপনাকে আবার যুক্ত করব আপনি একটু কমেন্ট এখানে একটা কমেন্ট করেন কমেন্ট করলে আমি আপনাকে যুক্ত করছি মিনার ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আপনি আরেকবার একটু যুক্ত হন এখানে একটা কমেন্ট করেন কমেন্ট করলেই আমি আপনাকে যুক্ত করে নিচ্ছি মিনার ভাই আপনি যুক্ত হন আরেকবার আপনাকে যুক্ত করি আপনার কথাটা শেষ করেন মিনার ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আপনি দেখে থাকলে এখানে একটা কমেন্ট করেন অপেক্ষা করি মিনার ভাইয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করি আর এক মিনিট অপেক্ষা করি নাহলে অন্য কাউকে যুক্ত করব মিনার ভাই হয়তো আবার একটু পরে এসে যুক্ত হবেন ওনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে উনি পড়ালেখা করে এসছেন এই বিষয়টা নিয়ে মানে প্রস্তুতি নিয়ে এসছেন পড়ালেখা করে এসছেন এটা খুবই ভালো ব্যাপার সাধারণত মুমিনদের ভিতরে এই জিনিসটা খুবই খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না না মিনার ভাই কে দেখাই যাচ্ছে না কোন কমেন্টও দেখা যাচ্ছে না তাহলে অন্য কাউকে যুক্ত করি মিনার ভাই আপনি আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করেছি এবং আপনি যদি পরের লাইভে বা এখনো এখনো যদি পরে যুক্ত হতে চান কিছুক্ষণ পরে তাহলে কিছুক্ষণ পরে আপনাকে যুক্ত করতে পারবো এখন তাহলে অন্য কাউকে যুক্ত করি অপেক্ষা করলাম অনেকক্ষণ কিন্তু অনেকে আর দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা নিয়ামত আলী দেখি নিয়ামত আলীকে আচ্ছা অনেক মিনার ভাই আবার এসছেন ওনাকে দেখি তাহলে দুঃখিত <laughs> আশপাশে যে সমস্ত দেব দেবীর পূজা হতো তার একদম ডিটেলস বিবরণ আছে ঠিক আছে আপনি সমস্ত ইয়ে দেখতে পাবেন এবং ইংলিশ অনুবাদটাতে প্রচুর ফুটনোট দেওয়া আছে একদম 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি নন মুসলিম সোর্স থেকে আপনি দেখতে পারেন অবশ্যই এখানে আসলে মূল প্রাথমিক সোর্স আসলে মুসলিম সোর্স সত্যি কথা বলতে তখন আসলে মুসলিমরা বাদে তো আসলে তখন ওইরকম ওইখানে ঐতিহাসিক ছিল না সত্যি কথা বলতে সেটাই আমি আসলে বলতে যাচ্ছিলাম সেখানে আমি আপনাকে পয়েন্ট করতে যাচ্ছিলাম যে নন মুসলিম সোর্স কিন্তু সেই সেরকম বা ধরেন প্যাগান যে সংস্কৃতি গুলা ছিল সেই সমস্ত জিনিসের থেকে কিন্তু কোনো সোর্স পাওয়া যায় না কোন বইপত্র কোন সেগুলো কিন্তু সব মুসলমানরা জ্বালিয়ে দিয়েছে নষ্ট করেছে না আসলে আচ্ছা এই জ্বালিয়ে দেওয়ার পয়েন্টে আমার আসলে আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি এ ব্যাপারে আমি অলরেডি অল্প কিছু আলোচনা করেছি আমার অন্ধকার থেকে আলোতে বইটাতে খুব ছোট করে ড্যান গিবসনের আর্টিকেলটা খণ্ডন করে আমার একটা লেখা আছে সেখানে ড্যান গিবসন এরকম একটা দাবি করেছিল যে মুসলিমরা আসলে কোরআন হাদিস বাদে আর সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পড়ে দিয়েছে আসলে এই দাবিটার ভিতরে কিছু সমস্যা আছে তো এটা নিয়ে ডিটেলস লিখেছেন আমাদের ভাই আরিফুল ইসলাম এবং আমার ওয়েবসাইট রেসপন্স টু এন্ট ইসলাম ডট কম এই ব্যাপারে একটা লেখা আছে যে ওমার রাজানকে আসলে আলেকজান্ডার লাইব্রেরি পুরে দিয়েছিলেন কিনা এ ব্যাপারে খুবই ডিটেলস লেখা আছে ওখানে কিছু নন মুসলিম আমার যতদূর মনে পড়ছে যে কিছু নন মুসলিম সোর্স থেকে এখানে কিছু আলোচনা আছে কিন্তু আমি একটা আলোচনা আমরা তো আমরা বলছিলাম না আমরা বলছিলাম আরবে জি জি আপনি সেটা বলেন আরবে আরবে যে আসলে দেখেন জি জি আপনি আরবের কথা বলেছেন আসলে আমি যেটা ইন্ডিকেট করতে চাচ্ছিলাম যে মুসলিমরা আসলে সব জায়গায় পুরাতো না মুসলিমরা পুড়িয়েছে সেটা হচ্ছে উসমান রাজ্যের সময় যখন কোরআন সংকলন করা হয়েছে তখন সাধারণ জনগণ কিছু কোরআনের কপি তৈরি করছিল ঠিক আছে তো কিছু কিছু কপিতে ভুল পাওয়া গিয়েছিল তারা যে সমস্ত ফুটনোট লিখেছিল সেগুলো মূল ইসের সাথে মিলে যাচ্ছিল তো এখন এছাড়া যখন মুসলিম যে এম্পায়ারটা এক্সপানশন হচ্ছিল নন আরবদের ভিতরে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছিল তো এ কারণে তখন সাহাবিরা একত্র হয়ে ইজমা ঐক্যমত্তে বলেন যে এখন আমাদের একটা সরকারি ভাবে একটা একটা ইয়া প্রস্তুত করতে হবে একটা কপি প্রস্তুত করতে হবে যাতে সাধারণতম ভুলের সম্ভাবনা না থাকে এমন না যে একজন সাধারণ মানুষ কোরআন লিখলে যে ভুল হবে এটা না কিন্তু আসলে কিন্তু সম্ভাবনা থেকে যায় এই কারণে বিশেষজ্ঞ প্যানেলরা কোরআন মানে প্রসঙ্গটা পাল্টে গেছে ভাই প্রসঙ্গটা আসলে পাল্টে গেছে আমি এইজন্য আপনাকে একটু থামাচ্ছি আমি সরি যে আমি বলছিলাম যে নন মুসলিম নন ইসলামিক যে সোর্স গুলা প্যাগান যে সোর্স গুলা যে বইপত্র গুলা সেগুলা পড়াবার কথা কোরআন পড়াবার কথাটা আমরা মানে অন্য সেটা আরেকটা আলোচনা হয়ে গেল না কোরআনের কপি গুলা পড়ানো বা কোরআনের যে উনিশ হাজার যে কোরআনের ইয়া পাওয়া গিয়েছিল ওসমানের আমলে সেগুলা পড়ানো তো ভিন্ন আলোচনা তার আগের আলোচনাটা হচ্ছে যে নন ইসলামিক প্রি ইসলামিক সময়ে যে প্যাগান ধর্মগুলা ছিল সে তাদের যে কালচার ছিল বা তাদের যে কবিতা ছিল তাদের যে বইপত্র ছিল তাদের যে সাহিত্য ছিল সেগুলো পড়াবার কথা আমি বলছিলাম আর কি সেটা ছিল আলোচনার বিষয় আসলে আসলে সত্যি কথা বলতে সিরাত গ্রন্থগুলোতে আমরা যা পাই সেটা হচ্ছে মূর্তি গুলোকে একদম ধ্বংস করা হয়েছে যে সমস্ত মূর্তি গুলো ছিল ইয়াওক সুয়া ইয়াগুস নাসর এই সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি ছিল যেগুলোকে একদম ধ্বংস করা হয়েছে আর ইসলামের সাধারণ ভাবে কবিতা আসলে সত্যি কথা বলতে কবিতা কিন্তু ইসলামে হারাম নয় এটা সুরা সুয়ারা দেখে অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করে যে কবিগণ মাত্রই খারাপ আসলে এটা আসলে সঠিক নয় ইসলামে আসলে সে সমস্ত জিনিস খারাপ যেখানে আল্লাহ এবং রাসুলকে কটাক্ষ করা হয় সেই কবিতা গুলো খারাপ অথবা অশ্লীল জিনিস থাকে সেই কবিতা গুলো হারাম কিন্তু নর্মালি ধরেন প্রকৃতি নিয়ে কোন কবিতা লেখা হলো অথবা সাধারণ জিনিস এগুলো আসলে হারাম নয় বরঞ্চ রাসুল পটিয়ে নষ্ট করে দেয় তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চেয়ে উত্তম আর একটা হাদিস হচ্ছে গিয়ে সহি মুসলিম পাঁচ হাজার ছয়শ আটানব্বই পরেরটা আর কি পরের ইয়াটা সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন শয়তানকে ধরে ফেলো কিংবা বর্ণনা সন্দেহ তিনি বললেন শয়তানকে রুখে দাও কেননা লোকের পেট পুজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম তো কবিতা যে আসলে মানে খারাপ এই হাদিস গুলা থেকে কবিতা কবিতা বা কবিতা সম্পর্কে যে এক ধরনের ঘৃণা আছে এই হাদিস গুলা থেকে মানে বলা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে কবিতা সম্পর্কে বা কবিতা সম্পর্কে আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের কথা কিন্তু এখানেও না আমাদের কথা হচ্ছে ধরেন সেই সময় অন্য অন্য দেব দেবীর প্রশংসা করে যে সমস্ত কবিতা বা যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করা হয়েছিল সেই বইগুলো সম্পর্কে আমাদের কথা সেই বইগুলো হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা কিন্তু এটা খুবই হাস্যকর দাবি হয়ে যাবে যে হজরত মোহাম্মদ এবং তার বাহিনী সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি ধ্বংস করলেন এবং সমস্ত মানে কাপের মুষ্টিকদেরকে পুরা আরব উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করলেন বিতাড়িত করার যে হাদিসটা আছে সেটা সেটা যদি আপনাকে আমি একটু পড়ে শুনাই সেটা কি আপনাকে পড়ে শোনাতে হবে 
এখন যে হজরত মোহাম্মদ এবং তার বাহিনী মানে তিনশো ষাটটা মূর্তি ধ্বংস করেছে প্রাচীন আরব সমাজের যে প্রাচীন মানে মূর্তি গুলা যেগুলার ধরেন আর্কিওলজিক্যাল গুরুত্ব কিন্তু অসম্ভব বেশি প্রত্যেকটা মূর্তির কিছু কিছু আর্কিওলজিক্যাল গুরুত্ব থাকে হ্যাঁ সেটা যে শুধুমাত্র উপাসনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু না অনেক অতীত ঐতিহ্য সেই সমস্ত মূর্তি থেকে জানা যায় প্রাচীন মানুষ কিভাবে উপাসনা করতো কিভাবে কি করতো সেই এক একটা ছোট ছোট মূর্তি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানে আমরা যারা বিজ্ঞানে আস্থা রাখি তাদের কাছে পুরনো বই পুরনো মূর্তি পুরনো দিনের মানুষ যে জিনিসগুলো ব্যবহার করত থালা বাটি চামচ এগুলো সবকিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসগুলা থেকে আমরা নানা ধরনের মানে ইতিহাস মানে জানতে পারি সে সমস্ত জিনিস থেকে এখন হজরত মোহাম্মদ তিনশো ষাটটা ষাটটা মূর্তি যে ধ্বংস করলেন আমরা কি এটা বিশ্বাস করতে পারি যে হজরত মোহাম্মদ মানে শুধুমাত্র মূর্তি ভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন যে হজরত মোহাম্মদ এবং তার বাহিনী সমস্ত অমুসলিমদেরকে আর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করার হাদিসও বলেছেন এবং এখান থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে তিনি ওনারা যে শুধুমাত্র মূর্তি ভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন তা না ওনারা বইপত্র পোড়ানো থেকে শুরু করে যে কবিতা গুলাতে দেবদেবীদের বর্ণনা ছিল দেবদেবীদেরকে প্রশংসা করা হয়েছিল বা দেবদেবীর কসম কাটা হয়েছিল সেই সমস্তই তারা ধ্বংস করেছেন এটা বুঝতে খুব একটা যে আমাদের মানে আইনস্টাইন হইতে হয় তাও না এটা আমরা স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারি যেহেতু মূর্তি গুলা ধ্বংস করেছিলেন এবং সবাইকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে বলছিলেন সেই একই যুক্তিতে অন্য অন্য সাহিত্য ধ্বংস করা হয়েছিল এবং অন্য অন্য ধর্ম ধর্মীয় যে বাণী গুলা বা ধর্মের রিচুয়াল গুলা সেগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছিল তো এখন আপনি সেই মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিছু ইসের থেকে যদি আপনি মুসলিমদের সোর্স থেকে যদি আপনি যখন কোট করবেন মুসলিমদের সোর্স থেকে যখন আপনি সেই প্রি ইসলামিক কালচার সম্পর্কে আপনি জানতে যাবেন তখন আমার কাছে মনে হয় না সেগুলো কোনো ভ্যালিড রেফারেন্স হিসেবে আপনার কাছে মানে মনে হবে বা আমাদের কাছে মনে হবে কারো কাছে মনে হবে না আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে এগুলোকে আমরা ভ্যালিড রেফারেন্স বলে মনে করব না হুম আচ্ছা এবার বলেন আপনি আমি কি এখন ধ্বংস করেছেন এবং কথা হচ্ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আর কবিতা নিয়ে খুব সংক্ষেপে বলে আসলে যে কবিতা গুলোর কথা বলে হচ্ছে সেগুলো আসলে স্পেসিফিক কিছু কবিতা এবং এটার প্রমাণ হচ্ছে অনেক সাহাবি আসলে কবিতা রচনা করতেন যেমন হাসান বিন সাবিত রাজন হো এবং আলী রাজ কবিতা রচনা করতেন বলে বিবরণ আছে অ্যাকচুয়ালি কিছু স্পেসিফিক কবিতা আসলে হারাম কিন্তু রাসুল সাহেবের সাহাবিরাও অনেক কবিতা রচনা করতেন এবং এটাই প্রমাণ করে যে আসলে সমস্ত কবিতা ইনভ্যালিড না আসলে সেটা আসলে আলাদা একটা আলোচনার বিষয়ে আমরা আসলে মানে একটু আল্লাহর আপনি যদি আপনার স্ত্রীর প্রশংসা করেন বিবাহ করা স্ত্রী তার প্রশংসা করে আপনি যদি একটা কবিতা লেখেন তাকে শোনান অবশ্যই সেটা ভালো কাজ কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সেটা আপনি জনসমক্ষে আপনার স্ত্রীর আচ্ছা একটু যোগ করে বলি আপনি কিছু আশা করি কিছু মনে করবেন না আমি আমার দাসীর মানে রূপ সৌন্দর্য নিয়ে কিছু লিখতে পারবো না কবিতা দাসী হ্যাঁ হ্যাঁ পারবেন জানি হ্যাঁ অবশ্যই অনুমতি দেয় হ্যাঁ অনুমতি দেয় যুদ্ধবন্দী নারী যায় 
সে তো তো আমি দাসীকে নিয়ে একটু কবিতাও তো লিখতে পারি যদি আমি ইসলামিক স্টেটে থাকি এবং আমি আমার দাসীর সাথে সেক্স করি তাহলে তো আমি দাসীর সৌন্দর্য নিয়ে কিছু কিছু লিখতে পারি ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসটা বাইরে যে আপনার স্ত্রী বা দাসীর সৌন্দর্য আপনি একদম পাবলিক ভাবে আপনি ইয়া করবেন এটা আসলে সঠিক না তবে আসলে সেটা ভিন্ন করা যাবে না কিন্তু আমরা আসলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যে হাদিসটা বের করেছি আমি হাদিসটা বের করেছি এটা হচ্ছে সহিহ মুসলিম হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের হওয়া হাদিস নাম্বার হচ্ছে 4442 এখানে বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করব পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেব না এই এটা লাস্ট লাইন পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেব না তার মানে হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ এবং মানে হযরত মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীরা সবাই কি পরিশেষে বিতাড়িত করেছিল আরব উপত্যকা আরব দিক থেকে আমার আসলে ব্রেনে ইহুদি খ্রিস্টান ওই শব্দ দুটো আমার ব্রেনে ছিল এই হাদিসটার প্রতি আমার ব্রেনে ছিল আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমরা সেটা আরেকটা জিনিস তো ওকে আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে সত্যি কথা বলতে সেই সময় নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করে আমাদের কাছে রেফারেন্স গুলো আসলে আমরা যেটা পাই আসলে সত্যি কথা বলতে ওটা নিয়ে আমাদের আসলে ডিল করতে হবে এছাড়া যেহেতু আমাদের হাতে রেফারেন্স নেই আসলে রেফারেন্স আর নেই কাজে আমরা তো আমরা তো এটা নিয়ে ডিল করব এবং সাধারণত ইসলামের বিরুদ্ধে যে আর্গুমেন্ট গুলো তোলা হয় খ্রিস্টান মিশনারি অথবা আপনারা যে আর্গুমেন্ট গুলো তোলেন সেগুলো তো আসলে ইসলামিক রেফারেন্স থেকে আপনারা তোলেন তাই না আর এটা যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনভ্যালিড তা তো না এমন তো না যে মুসলিমরা সমস্ত ইতিহাস একদম মিথ্যা ভাবে রচনা করছে তা তো নিশ্চয়ই না এর ভিতরে সত্যতাও আছে তাই না সত্যতা কিছু আছে হ্যাঁ তো আসলে হ্যাঁ সেটাই আসলে আমাদেরকে ওই যেতে হবে তো এখন আসলে প্রাচীন আরবের দেবদেবী সম্পর্কে আমাদের যে প্রাথমিক সোর্স গুলো আছে সেই সোর্স গুলোতে আমরা যদি ব্যাক করি তাহলে একটা অন্যতম বড় সোর্স হচ্ছে সিরাত ইবনে হিসাম उपासना मोहम्मद मारामारिता कत नम्बर प्राचीन मुशिकरा डत सत्य हुबल के डाकत लाल उज्जा माना অনেক দেবতাকে দেখো কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে তাদের একচুয়ালি বিলিফটা কি ছিল এখানে এখন হলো একটা সমস্যা চলে আসে যারা এখানে অভিযোগটা তোলে তারা এখানে একটা মারাত্মক ভুল করে সেই ভুলটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে প্রাচীন আরবে কাবায় তিনশো ষাটটার মতো মূর্তি ছিল তিনশো ষাটটা মূর্তি ছিল তাই না তো এখন চট করে বলে দেওয়া হয় যে আল্লাহ ছিল সেই তিনশো ষাটটা মূর্তির একটা তাই নয় কি এরকম তো বলা হয় নাকি মানে আল্লাহকে ধরা হতো প্রধান দেবতা এবং তারা তো আচ্ছা আমি একটু মানে আমার দর্শকদের জন্য একটু ইয়া করে বলি আর একটু সহজ করে বলি যে সেই সময়ে আসলে হজরত মোহাম্মদ যখন প্রথম নবতের দাবি দাবি করলো এর আগ পর্যন্ত কিন্তু আল্লাহকে উপাসনা করা হতো কাবাতে আল্লাহকে উপাসনা করা হতো এবং আব্দুল মুত্তালিবের কিছু কথাবার্তা আছে যে আব্দুল মুত্তালিব যখন কাবা ঘরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তখন বলেছিলেন যে এর দায়িত্ব আল্লাহর আল্লাহ এটাকে রক্ষা করবে তাই না এরকম বলেছিলেন না আব্দুল মুত্তালিব হযরত মুহাম্মদ দাদা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন বলে ডিটেইলস একটা মোনাজাত আছে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আপনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হ্যাঁ তাহলে দেখা গেল মক্কা লোকদেরকে হ্যাঁ তাহলে আমরা বুঝতে পারি এবং হযরত মুহাম্মদের বাবার নামও ছিল আব্দুল্লাহ আব্দ আল্লাহ তার মানে হচ্ছে আল্লাহর দাস এখন এই সূত্রগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে হযরত মুহাম্মদ আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই জি पूजा करते गुद्ध करते गुफियान आल्लर 
প্রার্থনা করছিল যে হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করো এই যে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং মোহাম্মদও তখন মানে প্রার্থনা করছিল আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করো এই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হ্যাঁ দুই দলই তখন আল্লাহর কাছে মানে প্রার্থনা করছে কিন্তু কুরাইশদের পৌত্তলিক কুরাইশদের যে আল্লাহ ছিল সেই আল্লাহর কনসেপ্টটা ছিল এরকম যে আল্লাহ ছিল হচ্ছে প্রধান দেবতা কিন্তু তার সঙ্গী সাথে অনেকগুলো ছোট ছোট দেবতা আছে যে দেবতা গুলো অনেক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিল করে যেমন কেউ বৃষ্টি ফলায় বা কেউ ভাগ্য ভাগ্য ভাগ্যের দেবী কেউ হচ্ছে মঙ্গলের দেবী কেউ হচ্ছে এই দেবী সেই দেবী দেব দেবী এরকম অনেকগুলা ক্যাটা অনেকগুলো ভাগ বাটোয়ারা ছিল অনেকগুলো ক্যাটাগরির ভিতরে ছোট ছোট দেবতা ছিল তবে প্রধান দেবতাটা হচ্ছে আল্লাহ প্রধান মানে এক নম্বর শুরুটা হচ্ছে আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ এসে যে প্রথম কথাটা বললেন যে আল্লাহ হচ্ছে একমাত্র দেবতা এছাড়া বাদ বাকি যে দেবতার কথা আমরা জানি বা বাদ বাকি যে দেবতার কথা আমরা বলি তারা সব ভুয়া তারা সব নাই তারা সব মিথ্যা এদের কোনো ক্ষমতা নাই শুধুমাত্র ওই একটা আল্লাহ যে প্রধান যে আল্লাহ সেই শুধুমাত্র সত্য ভালো মন্দের বিচার বিবেচনা বা ভালো মন্দ করার সব কিছুর কৃতিত্ব হচ্ছে ওই একজনকে দিতে হবে অন্য কাউকে দেয়া যাবে না এই ছিল হজরত মোহাম্মদের সাথে কুরাইশ যারা পৌত্তলিক তাদের যে কনফ্লিক্টের প্রধান জায়গাটা ছিল এইখানে হম এবং কোরাইশরা বারবার হজরত মোহাম্মদ কে ডেকে বলছে যে তুমি লাতমানাতুজাকে মেনে নাও তুমি যদি লাতমানাতুজাকে মেনে নাও তাহলে তোমাদের সাথে তোমার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক হয়ে যাবে হজরত মোহাম্মদ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাতমানাতুজাকে একটু একটু মেনে নেওয়ার মতো মানে অপরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল হজরত মোহাম্মদের ক্ষেত্রে আবার পরবর্তীতে সে বলেছে না আমি এইগুলার কাউকে মানি না শুধুমাত্র ওই এক আল্লাহর উপাসনা করতে হবে একাত্মবাদী হতে হবে পুরো আরবকে এইটা ছিল টোটাল ফাইট মানে টোটাল বিষয়টাকে যদি আমরা এইভাবে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের সাথে করে পত্রলিকদের টোটাল যুদ্ধটা এখন তাহলে সেই আল্লাহটা যে যেই আল্লাহকে আসলে কোরাইশ প্যাগান কোরাইশটা যে উপাসনা করতো সেই আল্লাহটা আসলে কে সেই আল্লাহটা সম্পর্কে যদি আমরা আরো ডিটেলসে জানতে চাই তখন আমাদের যে সোর্স গুলার উপরে নির্ভর করতে হয় সেই সোর্স গুলা হচ্ছে গিয়ে হজরত মোহাম্মদ এবং তার সাহাবিদের লিখিত কথাবার্তা বা সোর্স এখন এই সোর্স গুলা থেকে আমরা যদি ধরে নেই এরকম একটা জিনিস ধরে নেই যে এই আল্লাহ দেবতাটার প্রতীক ছিল চাঁদ এবং চাঁদ মানে যে মানে চন্দ্র দেবতার চন্দ্রের পূজা করতো তারা তা না চাঁদটাকে এটা একটা এই এই ধরনের দেবতাদের এক একটা সিম্বল থাকে প্রত্যেকটা দেবতার এক একটা গ্রহ দ্বারা তাদেরকে সিম্বলাইজ করা হয় সিম্বলাইজ করে তাদেরকে পূজা করা হয় এখন আমরা যদি ধরে নেই যে আল্লাহর আল্লাহ নামক যে দেবতাটা ছিল সেই দেবতাটার প্রতীক হচ্ছে গিয়ে চাঁদ তাহলে এবং এখান থেকে হজরত মোহাম্মদ তার আল্লাহ নামক দেবতাটার কনসেপ্ট গ্রহণ করেছে যেহেতু আমরা এখন বিবেচনা করছি মানে নিরপেক্ষ ভাবে কোন মানে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বাইরের থেকে আমরা জিনিসটাকে বিবেচনা করছি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে যদি এরকম হয়ে থাকে যে যেমন ধরেন আপনাকে উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে পারি যে খ্রিস্টানিটির সাথে কিন্তু প্যাগানিজমের খুব একটা গভীর সম্পর্ক আছে এবং এই ধরনের কিছু ভিডিও আপনি দেখেছেন কিনা জাইড গেস্ট নামক একটা ভিডিও আপনি দেখেছেন কিনা যদিও জাইড গেস্টের বেশ কিছু অংশ হচ্ছে কনসপিরেসি থিওরি কিন্তু একটা অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অংশটা ছিল হচ্ছে গিয়ে সেই সময় রোমানরা যে খ্রিস্টানিটিকে যে পরিবর্তন করে নিয়েছে নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়েছে ক্রস জিনিসটা থেকে শুরু করে তারপরে আপনার জেসাসের যে বৈশিষ্ট্য গুলা সেই বৈশিষ্ট্য গুলা যে আসলে প্যাগান কালচার থেকে মানে পিক করা তুলে নেওয়া এবং সেগুলা যিশু খ্রিস্টের উপরে চাপা দেয়া সেই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা এখন মোটামুটি বলতে পারি এই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা যদি ইসলামকে বিবেচনা করি যে আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ যে মুন গড়টা ছিল সেই মুন গড়টা থেকে হজরত মোহাম্মদ প্রথম তার আল্লাহ নামক দেবতাটার কনসেপ্ট গ্রহণ করেছে এবং কনসেপ্ট গ্রহণ করে পরবর্তীতে হজরত মোহাম্মদের সাহাবির যে কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আহ হজরত মোহাম্মদ যে এই কাজটা করেছে সেটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা সেটার পিছনে যত রেফারেন্স আছে সবগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া উচ্ছেদ করে দেয়া যেন এই ধরনের আর কোন রেফারেন্স না থাকে এটাও কিন্তু এক ধরনের দাবি হতে পারে আমাদের আমরা যারা নিরপেক্ষ ভাবে এই জিনিসগুলা পড়তে চাই বা নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই করতে চাই তাদের কিন্তু এক ধরনের দাবি হতে পারে এই ধরনের দাবি যদি আমরা করি সেটাকে আপনারা কিভাবে মোকাবেলা করবেন সেটা আমাকে একটু বলেন আচ্ছা 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 আমরা আসলে অনেকগুলো টপিকে আসলে চলে গেছি খ্রিস্টবাদের বৈত্তলিকতা এটা ভিন্ন একটা টপিক আমি এটা নিয়েও স্টাডি করেছি এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো বাট আমরা একটা টপিকে স্টিক থাকি আমি এটা নিয়ে এখন আমি কিছুক্ষণ একটু বলি আপনি বেশ কিছু জিনিস বলবেন আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে রেফারেন্স বা এগুলো বলেন বিলুপ্ত করে দেয় আসলে
সে সময় একচুয়ালি কোনো হিস্টোরিয়ান ছিল না সেভাবে তারা যেভাবে ইমাম তাবালি রহিমাল্লাহ বা অন্যান্যরা যেভাবে লিখেছেন এভাবে আসলে কেউ ওভাবে লিখত না এটা আসলে ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লাম যখন ইসলাম কায়েম করেছেন তারপরে কিন্তু মুসলিম মুসলিমদের ভিতরে এই ধরনের স্কলারলি মনোভাব চলে এসেছে তারা এরপরে জিনিসগুলো লিপিবদ্ধ করেছে যাক সেটা ভিন্ন একটা জিনিস আমরা আপাতত আমাদের হাতে যে অনুসারে ছিলেন সেটা আসলে এবিওনাইট সেক্ট যারা ছিল একত্রবাদের খ্রিস্টান তিনি আসলে বাইবেলের কিছু অংশের তিনি অনুবাদ করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ বাইবেল কিন্তু তিনি অনুবাদ করেন অল্প কিছু অংশ করেছেন এবং সম্পূর্ণ বাইবেল অনুবাদ হয়েছে সেটা অনেক পরে সেটাও মোহাম্মদ সাল্লাহ প্রায় তিনশো বছর পরে এ ধরনের একদম অর্গানাইজ অনুবাদ কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু ওয়ারাকা বিন হ্যাঁ বোখারে তো উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি খুব সামান্য কিছু অংশ করেছেন তার মানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি সেই সময় বইপত্র লেখা হতো বা সেই সময় অনুবাদও হতো প্যাগানদের ভিতরে এরকম কালচার আসলে সেভাবে ছিল না প্যাগানরা কবিতা লিখত বাট এভাবে অর্গানাইজ কিছু লিখত না ওয়ারাকা বিন নফেল তিনি ছিলেন তার সময়ের একজন ব্যতিক্রম ব্যক্তি চারজন ব্যক্তির একজন ছিলেন যারা তারা ডিফারেন্ট ছিলেন অবশ্যই হতো কারণ কারণ তা না হলে সাহাবিরা কোরআন লিপিবদ্ধ করেছেন কি ওটা যদি তারা আদৌ না লেখার কৌশল জানতো বা আদৌ তারা তো কবিতা লিখত তাদের ভিতরে কিছু সাহিত্য চর্চাও হতো সেটা ছিল কবিতার একটা স্বর্ণযুগ কাজে অবশ্যই হতো এবং সেই যুগে কবিতা ছিল এক ধরনের হ্যাঁ 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 সেটা হচ্ছে ভিন্ন আর একটা তাদের হিস্টোরি ছিল ওটা কবিতার উপর ডিপেন্ড কবিতা ছিল তাদের একটা ধরেন পেপারে যেমন হেডিং হয় ফ্রন্ট লাইন হেডিং সেরকম কিন্তু তারা যেভাবে হিস্টোরি লিখেছেন ওই ধরনের কালচার জি সেরকম কালচার হলে ওরম ছিল না ঠিক আছে তাদের প্রতিযোগিতার কবিতা লেখার কিন্তু প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল এবং আমাদের কবিয়ালদের যুদ্ধ হয় কবিয়ালদের যে যুদ্ধ হয় কথার কাটাকাটি এবং কবিতার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে পরাস্ত করা সেটারও কিন্তু চল ছিল সেই সময় তাই না বিভিন্ন দেবতা ছিল তাদের আসলে বিশ্বাসটা কিরকম ছিল আল্লাহ সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে আল্লাহ ছিল প্রধান দেবতা আসলে তাদের ব্যাপারটা এরকম ছিল না আরব আরবদের ধর্ম বিশ্বাসটা কিরকম ছিল আরবদের আরব পত্রলেখটা যা করতো তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিনিসই কি আসলে পত্রলেখতা এখানে যেটা ব্যবহার হচ্ছে মকার আরব রাগ তার কারা ছিল তারা ছিল ইব্রাহিম আলাই সালাম এবং ইসমাইল আলাই সালামের বংশধর তো আপনি এখন হঠাৎ করে বলতে পারেন যে ইব্রাহিম কখনো মক্কা এসেছিল এরকম কোন প্রমাণ নেই এটা আপনি বলতে পারেন যে তাই না কি এটা এটা বলা হয় আসলে এটা খন্ডন করে আমার একটা নির্মাণ করে ইবাদত খানা এটা খুব ডিটেলস আলোচনা আছে বেশ কিছু যুক্তি দেখানো হয়েছে এবং কিছু প্রমাণ দেখানো হয়েছে ইব্রাহিম আলাম এবং তার ছেলে না শুধু ইসলামিক সোর্স থেকে না আমি অনেকগুলো নন মুসলিম সোর্স ইউজ করেছি শুধুমাত্র ইসলামিক সোর্স থেকে করলে তো এটা সবার কাছে ভ্যালিড হবে না তাই আমি কিছু নন মুসলিম সোর্স ইউজ করেছি আচ্ছা যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন ইহুদি রাবাই ইহুদি রাবাই সাদিয়া গাউনের যে সর্বপ্রথম তিনি ইহুদিদের তাওরাত কে আরবিতে অনুবাদ করেন তিনি সাদিয়া গাউন তার নাম রেবাই সাদিয়া গাউন রাশাক নামে পরিচিত তার যে অনুবাদ সে অনুবাদে তিনি বেশ কিছু ওয়ার্ড ইউজ করেছেন মক্কা এবং মদিনা নিয়ে 
ঠিক আছে আমি সেটা স্ক্রিনশট সহ বেশ কিছু আলোচনা করেছি এছাড়া আরো বিভিন্ন প্রমাণ আছে যেমন ইহুদিরা বাই আব্রাহাম এবেন এজরা তিনি তিনি জমজম কোপের কথা উল্লেখ করেছেন যে এখানে ইসমাইল আইটরা অর্থাৎ ইসমাইল আইসামের বংশধররা উদযাপন করে মক্কার সাথে কিভাবে রিলেট করেছেন সেটা আমি উল্লেখ করেছি এছাড়া আরো উল্লেখ করেছি প্রিকেডি রাবাই এলিজার এটা হচ্ছে ইহুদিদের একটা গ্রন্থ মিদ্রাস সেখান থেকে আমি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছি এবং সেখান থেকে বেশ কিছু ইন্ডিকেশন আছে যে জিনিসগুলো আসলে মক্কা মক্কার সাথে রিলেটেড এবং এটা আসলে খুব বিটাস আলোচনা আমি এখানে যদি বলি এটা নিয়ে আলোচনা আমরা ব্যাক করি যেটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এবং ইসমাইল আলাহ সাল্লামের দ্বারা মক্কায় তাদের যে বংশধরা ছিল তারাই ছিল কাবা ঘরের রক্ষক কুরাইশ বংশ তারা একটা ইসমাইল একটা ট্রাইব ইসমাইল আলাহ সাল্লামের বংশধর ঠিক আছে তো তারা আল্লাহর কথা কিভাবে জানে আল্লাহর কথা তারা সর্বপ্রথম জানে তাদের পিতা বা তাদের পূর্বপুরুষ ইসমাইল আলাহ সাল্লামের কাছ থেকে জানেন আল্লাহ হচ্ছেন ইসমাইল আলাহ সাল্লামের রব বা প্রভু ঠিক আছে তো তিনি কোন দেবতা না তিনি সারা জাহানের এক অদ্বিতীয় স্রষ্টা তিনি তার বংশধরদেরকে যে দিন বা ধর্ম শিক্ষা দেন তা হচ্ছে একত্ববাদী দিন যেটা কোনো আল্লাহর সাথে কোনো শরিক নেই বিশুদ্ধ দিন সেটা হচ্ছে ইসলাম তো কিভাবে তাদের ভিতরে প্রত্যলিকতা আসো তাদের ভিতরে কিভাবে প্রত্যলিকতা আসো তার ব্যাপারে একটা হাদিস আছে এবং ব্যাপারে বিভিন্ন বিবরণ আছে তার গ্রন্থগুলোতে সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম তাদের ভিতরে প্রত্যলিকতা আসে একজন ব্যক্তির দ্বারা তার নাম হচ্ছে আমর বিন লোহাই সে যখন শাম অঞ্চলে শাম হচ্ছে আপনার গ্রেটার সিরিয়া রিজিয়ন সেটা হচ্ছে শাম সেখানে যায় সেখানে বেশ মূর্তি পূজার চল ছিল সেখান থেকে সে একটা সে তাদেরকে মূর্তি পূজা করতে দেখে সেখান থেকে সে একটা মূর্তি নিয়ে আসে নিয়ে আসে এবং সেই সেইটা কাবা এসে স্থাপন করে এবং এভাবেই শুরু হয় মূর্তি পূজা এবং এ ব্যাপারটা হাদিস আছে যে আমর বিন লোহাইকে রাসুল সাল্লাম জাহান নামে তার জাহান নামে দেখেছেন আর কি এছাড়া আরো একটা উপায় আছে যেমন কালো পাথর কালো পাথর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সময় থেকে ছিল এবং কালো পাথর কিন্তু কোনো ডেইটি না কোনো দেবতা না সেটা জাস্ট একটা পাথর যেটা জান্নাত থেকে এসেছে এটাকে জাস্ট চুমু খাওয়া হয় কিন্তু এটার কোনো শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয় না এটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সময় থেকে ছিল পরবর্তীতে আরবদের ভিতর একটা বিদআত শুরু হয় বিদআত মানে হচ্ছে নব উদ্ভাবন নব উদ্ভাবন কি তারা হচ্ছে কাবাকে অত্যন্ত ভক্তি করত তারা যখন কাবা থেকে দূরে যেত মসজিদুল হারামের ওইখান থেকে মাটি নিয়ে যেত মাটি নিয়ে যেখানে যেত সেখানে ওটা রেখে ওটাকে তাওয়াফ তাফ মানে হচ্ছে পাক দেওয়া বা প্রদক্ষিণ করা কাবাকে তারা যেভাবে প্রদক্ষিণ করতো ওইভাবে প্রদক্ষিণ করতো পরবর্তীতে তারা কোন আকর্ষণীয় পাথর দেখলে সেটাকে প্রদক্ষিণ এবং পূজা করা শুরু করে যেটা আসলে তারা পরবর্তীতে উদ্ভাবন করে তো এখন প্রাচীন আরব মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ইব্রাহিমের তৈরি করা কাবা কাবা থেকে মাটি নিয়ে মানুষ সেইটাকে প্রদক্ষিণ করতো সেইখান থেকে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন মূর্তি এটা এটা দুই দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে মূর্তি পূজা দেবতা আর একটা হচ্ছে আপনার পাথর পাথরকে নিয়ে তাদের বিভিন্ন রকমের ইয়ে ছিল তাদের কুসংস্কার ছিল তো তারা পাথরকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করত প্রদক্ষিণটা করতো সেটা হচ্ছে মানে মানে ইব্রাহিম মূর্তি পূজা সালে মক্কাতে গেল এবং মানে কত সাল থেকে মূর্তি পূজাটা শুরু হলো সেটার কই কোন মানে আনুমানিক ধারণা আপনি বলতে পারবেন আচ্ছা হ্যাঁ বলতে পারবো আমাদের কাছে সত্যি কথা বলতে কোরআন বা সহি হাদিসে এক্সাক্ট সাল দেওয়া নেই তবে আহলে কিতাবদের থেকে মানে ইসরায়েলি দেওয়ার থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন ইয়ে এবং ইহুদিদের কাউন্টিং অনুযায়ী এটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব আঠারোশো অব্দ এরকম একটা সময় তবে এটা আসলে নিশ্চিত কোন হিসাব নয় এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসাব এটা ইহুদিদের হিসাব এই সময়ের কাছাকাছি সময় ইব্রাহিম মক্কাতে এসছিল কাবাতে এসছিল তিনি ওই সময়কার মানুষ ছিলেন এবং অবশ্যই তিনি ওই সময়ের আশপাশে কোন এক সময় তিনি এসেছেন এটাই হবার কথা কিন্তু এটা আসলে নিশ্চিত কোন হিসাব নয় আমাদের আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত নই কখন এসেছেন সময়টা সম্পর্কে নিশ্চিত নই কিন্তু আমরা নিশ্চিত তিনি এসেছেন তো যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম তো এখন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম থেকে বেশ কিছু রীতি আরবদের ভিতরে ছিল ঠিক আছে এবং এরপরে এর ভিতরে বিভিন্ন নব উদ্ভাবন তৈরি হয় নব উদ্ভাবন বা বেদাত তৈরি হয় এবং সেই কিছু কিছু বেদাত শিরকে পরিণত হয় শির্ক হচ্ছে আল্লাহর সাথে ইব্রাহিম যে বলে আসলে কেউ কখনো ছিল সেটার কি কোন আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স আপনি যুক্ত করেছেন নাকি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের যারা বিশ্বাসে ছিল তারা কে কি বলেছে সেই জিনিসটা আপনি যুক্ত করেছেন যেমন ধরেন আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় আমি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশে কিন্তু মানে ভারতে কিন্তু এরকম দাবি করা হয় যে কলকি অবতার হচ্ছে আসলে মোহাম্মদ 
কলকি অবতারের ব্যাপারটাকে মুহাম্মদের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা হয় বা ভবিষ্য পুরাণ থেকে মুহাম্মদ ভবিষ্য পুরাণে মুহাম্মদকে আবিষ্কার করা হয় এটা হচ্ছে নতুন নতুন আবিষ্কার করে একজন মুমিন কয়েকদিন পর পরে এসে নতুন নতুন আবিষ্কার করে এই আবিষ্কার গুলা করা হয় এখন ভারতেও কিন্তু অনেকে এই ধরনের বিশ্বাস ভারতে হিন্দুদের মধ্যেও কিন্তু অনেকে এই ধরনের বিশ্বাস করতে পারে যে কলকি অবতারই হচ্ছে গিয়ে হজরত মুহাম্মদ কিন্তু তার মানে কিন্তু তার মানে কিন্তু আমরা এটা ধরে নিতে পারি না যে মোহাম্মদ হচ্ছে গিয়ে কলকি অবতার এবং সে হচ্ছে সনাতন ধর্মের একজন অবতার এই একইভাবে একইভাবে আমি আমি আপনাদেরকে যে পয়েন্টটাতে ফোকাস করছি যে ধরেন কাবার আশেপাশে যে সমস্ত ইহুদিরা ছিল তারা ওই জায়গাটাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের জন্য ওই জায়গাটাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের জন্য তাদের ধর্মের সাথে একটা লিঙ্ক আপ এটা সব সময় মানুষের টেন্ডেন্সি এটা সব মানুষ করে মানে তাদের ধর্মের সাথে একটা লিঙ্ক আপ করে যে আমরা যে জিনিস জায়গায় আছি যে জায়গায় উপাসনা করছি বা যে জায়গায় মানুষের সাথে মিশছি সেটার সাথে আমার ধর্মের একটা লিঙ্ক আপ করার চেষ্টা কিন্তু এই জায়গা থেকে কিন্তু ইহুদি রাবাইদের সেই রেফারেন্স গুলা কি আপনি গ্রহণ করতে পারেন নাকি আপনার মানে কিছু মানে জেনুইন রেফারেন্স আপনার প্রয়োজন মানে ইব্রাহিম বলে কেউ ছিল এবং ইব্রাহিম বলে কেউ এখানে এসেছিল टलमी लेखक लेखक नाम मन आसान सम्भवत उत्पत्ति संक्रांत कैटागरी पाबा मूर्ति पूजक मंदिर ना कि इब्राहिम आलामान कर इबादत खाना जवाब दें नास्तिक विभिन्न अभिजोग जवाब लेखें अपनारा जो मान इच्छुक हन लेखा गो पढ़े देखते लेखा गुला के भलो रेफारेस गुला चेक करते পড়েন সব ধরনের লেখা লেখি লেখাই পড়া উচিত এবং নাস্তিকদের লেখাও যে এরকম আপনারা পড়বেন এবং নাস্তিকদের যে জবাব যারা দিচ্ছে পড়া লেখা করে ঘাটাঘাটি করে রেফারেন্স ঘাটাঘাটি করে যারা জবাব দিচ্ছে তাদেরটাও পড়া উচিত এবং আপনারা প্রয়োজনে সেখানেও সমালোচনা করবেন প্রয়োজনে আমার লেখাতেও এসেও সমালোচনা করবেন সেটাই হচ্ছে একটা সুস্থ স্বাভাবিক পথ আচ্ছা একজন দেখছি যে রেসপন্ড টু এন্টি ইসলাম ওয়েবসাইটের লিংক দিয়ে দিয়েছেন ধন্যবাদ রহিম মোল্লা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি এই লিংকটা দিয়ে দিয়েছেন আমার যারা দর্শক আছে তাদেরকে অনুরোধ জানাবো এটা আপনার ওয়েবসাইটটা গিয়ে একটু করে আসতে হ্যাঁ ভাই এবার বলেন ওকে আমরা আসলে আমাদের টপিকে প্রত্যাবর্তন করি যে টপিকে আমরা ছিলাম যেটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাম থেকে কিছু ধর্ম বিশ্বাস তাদের ভিতরে ছিল এবং এর পরের ভিতরে কিছু নব উদ্ভাবন যুক্ত হয় ঠিক আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশন কি ছিল তার মিশন ছিল তাদের থেকে পৌত্তলিক গতকাল তিনি দূর করে দিয়েছেন এবং তিনি সেই খাটি ইব্রাহিমি বা আব্রাহামিক যে প্র্যাকটিস গুলো সেগুলো তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং আপনি যদি কোরআন পড়েন আপনি দেখবেন বারবার বলা হচ্ছে যে তোমরা ইব্রাহিমের মিল্লাত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো বারবার বলা হচ্ছে যে ইব্রাহিমে ব্যাক করো বারবার সেটা বলা হচ্ছে যে ইব্রাহিম হচ্ছে একত্ববাদী ছিলেন এবং তার সেই ধর্ম বিশ্বাসে প্রত্যাবেতন করো এখন মুশরিকরা বা মূর্তি পূজকরা তারা যা করত তার হান্ড্রেড পার্সেন্টই কিন্তু ভুল ছিল না বা পত্তলিকতা ছিল না তার কিছু কিছু ছিল যেটা ছিল অরিজিনাল আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই ধরা যাক আপনি একটা আকাশ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে ঠিক আছে সেই বৃষ্টির পানিটা বিশুদ্ধ না সেই পানিটা তো বিশুদ্ধ যে বৃষ্টির যে পানিটা সেই পানিটা একসময় যে বিশুদ্ধ হবে তা তো না বৃষ্টির পানি যে সবসময় বিশুদ্ধ হবে বিশুদ্ধ হবে না বাট কোরআনে কোরআনের একটা আয়াতে বলা আছে এবং হাদিসে বলা আছে বৃষ্টির পানি নাকি সব সময় বিশুদ্ধ হবে কিন্তু সব সময় বিশুদ্ধ আসলে হবে না আমরা সেটা ভিন্ন জিনিস আমরা ধরুন আপনি বৃষ্টির পাঁচ মিনিট পরে যে বিশুদ্ধ যে পানিটা আসে সেটা আপনি একটা গ্লাসে বা একটা জগে রাখলেন ঠিক আছে জগে আপনি সংরক্ষণ করলেন দুই দিন হয়ে গেল পানিটাতে কিছু ময়লা জমলো কিছু ময়লা পড়লো ঠিক আছে আপনি সে পানিটাকে ফিল্টার 
এরপরে সেটাকে আপনি ফিল্টার করলেন ঠিক আছে ফিল্টার করার পর আপনি আবার বিশুদ্ধ পানি পেলেন ঠিক আছে এখন বিশুদ্ধ পানিটা একটা গ্লাসে রাখা হলো এখন কেউ যদি বলে যে না এই পানিটা তো একসময় নোংরা ছিল এই পানিটা খাওয়া যাবে না তাহলে এটা কি লজিক্যাল কথা হবে না সেটা লজিক্যাল কথা হবে না কেন সেটাকে তো ফিল্টার করা হয়েছে তাই নয় কি ফিল্টার করে সেটাকে আদি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাই নয় কি এটা এরকম যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এর আগের সময়টাতে কাবাতে অনেক পৌত্তলিকতা ছিল কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সেটাকে ফিল্টার করেছেন ইসলাম দ্বারা এবং সেটাকে আবার আব্রাহামিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন আমাদের লজিক হচ্ছে এটা যে তিনি ইব্রাহিমে এসে ব্যাক করেছেন সিস্টেমের ভিতরে ব্যাক করেছেন এখন আব্দুল্লাহ একটু 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 তাহলে আপনাদের দাবি হচ্ছে যে হজরত আদম থেকে শুরু করে ইব্রাহিম পর্যন্ত জি এরা সকলেই আসলে একত্ববাদ প্রচার করেছে সবাই এবং জি মূর্তি পূজা বা বহুঈশ্বরবাদ এগুলা হচ্ছে গিয়ে ইব্রাহিমের পরে শুরু হয়েছে নাকি না ইব্রাহিমের পরে শুরু হয়নি এটা নুহ আলাইহিস সালামের সময় ছিল বলে কোরআন উল্লেখ আছে নুহ আলাইহিস সালামের সময় নুহ আলাইহিস সালামের সময় কত আগে শুরু হয়েছে কত আগে শুরু হয়েছে কত আগে শুরু হয়েছে এই মূর্তি পূজাটার টাইমটা কত আসলে কোরআনে তো সাল তারিখটা তো দেওয়া নেই কাজ এটা তো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না আচ্ছা কিন্তু সেটা অনেক আগে তিনি ইনুহ আলাইহিস সালামকে বলেছে প্রথম রাসূল প্রথম রাসূল বলা হয়েছে তাকে কিন্তু এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আগে থেকে মূর্তি পূজা ছিল কিন্তু তাহলে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনারা বলতে যাচ্ছেন যে একত্ববাদের শুরুই হচ্ছে প্রথমে এবং মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতার ইয়া হয়েছে পরে আর অনেক পরে একত্ববাদের থেকে বয়স কম আদম আলাইহিস শুরু হয়েছে একত্ববাদ থেকে হ্যাঁ তবে এখানে আপনারা একমত না আপনারা বলতে চান যে আসলে পৌত্তলিকতা আগে ছিল পরে একত্ববাদ এসেছে না আপনার কথা শুনছি আমি কিছু বলছি না আপনার কথা জাস্ট শুনছি আপনি বলেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে তো ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন এবং তার সময়কার শরীয়ত অনুযায়ী বেশ কিছু সালাত বা হজের কিছু নিয়ম কানুন যুক্ত হয়েছে তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের লজিকটা হচ্ছে যেটা যে এক সময় এটা পৌত্তলিকতা ছিল এটা আসলে প্রমাণ করে না যে তাদের মুশরিকদের সাথে তাদের সবগুলো জিনিসই যে আসলে মিথ্যা ছিল বা পৌত্তলিকতা ছিল তা নয় যেমন আপনি যেটা বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বাবা নাম ছিল আব্দুল্লাহ এই নামটার ভিতরে কোনো সমস্যা নেই কারণ আল্লাহ হচ্ছেন তিনি তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের রব কাবার রব ঠিক আছে এখানে কোন সমস্যা নেই কাজে এটা থেকে বাতিল করা হয়নি আমি এটার সম্পর্কে মূর্তি পূজারীদের আকিদা বা বিশ্বাস কি ছিল সেটা আমি একটু পরে আসছি তাহলে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হবে যখন আমি তাদের বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করবো তখন ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হবে তা আমি এখন একটা জিনিস বলি আল্লাহ শুধুমাত্র আরো পত্রিকাদের একার যে ইয়ে ছিল তা নয় আল্লাহ বলতে আরবি ভাষীরা কি বুঝে আল্লাহ বলতে আরবি ভাষীরা বোঝে গড অফ আব্রাহাম বা সারা বিশ্বের যিনি স্রষ্টা যিনি কোন পার্থিব কোন দেবতা নন তাকে আরবি বেশের বোঝে এবং এর প্রমাণ কি দেখেন আপনি যদি সিরা গ্রন্থ গুলো পড়েন আপনি দেখবেন যে ইহুদিরা তারাও তাদের গড কে আল্লাহ বলতো আরবি বেশি ইহুদিরা ঠিক আছে আরবি বাসী খ্রিস্টানরা তারাও বলতো আল্লাহ এবং আজকেও আজকেও আপনি দেখেন লেবানন সিরিয়া জর্ডান মিশর ইরাক এসব জায়গায় অনেক খ্রিস্টান আছে হাজার হাজার খ্রিস্টান আছে তারা তাদের গড কে কি বলে আল্লাহ বলে এটা যদি একান্তই আরো প্যাগানদের একটা দেবতা হতো তাহলে কি এটা বলতো অবশ্যই এটা বলতো না এখানে তারা গড অফ আব্রাহাম অর্থে তারা এটা নিত এবং আরবি ভাষায় আল্লাহ বলতে কোন পার্থিব কোন দেবতাকে বোঝায় না আল্লাহ বলতে আরবি ভাষায় বোঝায় যে এমন একজন সত্তাকে যিনি হচ্ছেন ক্যাপিটাল জি ও ডি ইংলিশে যেটাকে বোঝায় ক্যাপিটাল জি ও ডি ঠিক আছে তিনি ট্রু গড ঠিক আছে আর কোন শুধুমাত্র আল্লাহ শব্দটা শুধুমাত্র ইব্রাহিমের আল্লাহকে বোঝায় ইব্রাহিমের আল্লাহ বলতে আসলে ইব্রাহিম আলাহ সালামের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা হচ্ছে কেননা আরবি ভাষার ডেভেলপমেন্ট আরবি ভাষা তো সব থেকে প্রাচীন ভাষা না আরবি ভাষার আগেও নবী রাসুল ছিলেন তাই না কিন্তু এটাকে ইব্রাহিম আলাহ সালামের রিলেট করা হচ্ছে কেননা তিনি হচ্ছেন ওই জেনারেশনটার সূচনার সাথে তিনি আসলে জড়িত যে আব্রাহামিক যে ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিম আসলে সবাই তো এক সময়ে মুসলিমই ছিল কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়ে তারা পরবর্তীতে অন্যান্য ধর্ম হয়ে গেছে আর ইব্রাহিম আলাহামকে সম্পৃক্ত করা হয় কারণ এই নবীদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন তিনি এই জেনারেশনটার সাথে তিনি রিলেটেড এই জন্য তাকে রিলেট করা হয় এবং তাকে বলা হয় পিতা ইব্রাহিম আলাহ ইব্রাহিম আল্লাহকে কি নামে ডাকতো ইব্রাহিম আল্লাহকে কি নামে ডাকতো আল্লাহকে কি নামে ডাকতেন আচ্ছা এটা একটা ভালো প্রশ্ন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আসলে আল্লাহকে কি নামে ডাকতেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে আমরা হাদিস থেকে যেটা জানি যে তিনি আসলে আরব ছিলেন না সহি বুখারিতে একটা হাদিস আছে যে ইব্রাহিম আলাহ সালাম এবং ইসমাইল আলাহ সালাম ব্যাপার যে তিনি তাকে
ইয়েমেনে সে গোত্রটার থেকে তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন এবং তাদের একজন মেয়েকে তিনি বিবাহ করেছেন ঠিক আছে ইসমাইন আলাইহিসসালাম তিনি আরব ছিলেন না তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন আসলে আল্লাহ হচ্ছে একটা পিওর আরাবিক ওয়ার্ড এবং ইসমাইন আলাইহিসসালাম তিনি আরবি ভাষা শিখেছেন এবং পরবর্তীতে তার এই ভাষাটাকে অ্যাডপ্ট করেছেন এবং এই ভাষা আসলে ক্যাপিটাল জিওটি বলতে আল্লাহকে বুঝায় এটা হাদিস থেকে এটা আপনারা যে ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের ছেলে ইসমাইল এই যে আল্লাহ যে শব্দটা জি ইব্রাহিম তো আরবে এসে আরবি ভাষাটা শিখলেন সেই প্রাচীন আরবি ভাষাটা শিখলেন তাই তো এই আরবি আবার এই আরবি ইসমাইল আলাইহিসসালাম আরবি শিখেছে জি ইব্রাহিম শেখেন নাই ইব্রাহিম কি আল্লাহ মানে ইব্রাহিম শিখেছেন কিনা ইব্রাহিম শিখেছেন কিনা সেটা হাদিস উল্লেখ নেই ইসমাইল শিখেছেন বলে হাদিস উল্লেখ আছে আচ্ছা সেই সময় যে অধিবাসী ছিল আদি অধিবাসী ছিল আরব দেশে তারা ঈশ্বরকে কি নাম রাখতো মানে ইব্রাহিম যখন ইসমাইল কে নিয়ে আসলো আপনাদের দাবি মোতাবেক ইব্রাহিম যখন ইসমাইল কে নিয়ে আরবে আসলো আরবের কিছু মানুষ ছিল সেখানে তাদের থেকে ইব্রাহিম এবং ইসমাইল ভাষা শিখলো আপনাদের দাবি মোতাবেক হ্যাঁ এখন তারা এই যে আগে যে যারা থাকতো তারা সেখানে কি করতো তারা তারা আল্লাহকে আল্লাহ কি আল্লাহ বলতো নাকি অন্য কিছু বলতো নাকি এই আল্লাহ শব্দটা কি ইব্রাহিমের আবিষ্কার নাকি উই খানকার যারা মানে প্রাচীন অধিবাসী ছিল তারাও আল্লাহকে আল্লাহ মানে আল্লাহ বলে কোন একটা কিছুকে ডাকতো কোন একটা স্রষ্টাকে ডাকতো বা কোন একটা দেবতাকে ডাকতো আচ্ছা<td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তারপরে</td>তার
এই সমস্ত নাম যাদের থাকতো মোহাম্মদ সালাম তাদের নামগুলোকে চেঞ্জ করতে বলতেন কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মিথ্যা দেবতার নামে কিন্তু আব্দুল্লাহ যাদের নাম থাকতো তাদের নাম তো চেঞ্জ করতে বলতেন না কারণ এটা ভুল নয় মোহাম্মদ সালাম হচ্ছে যেটা ভুল সেটাকে বিয়ে করতে চাই এমনকি ইহুদি যারা ছিল আরব ইহুদি আর তাদের নামও আব্দুল্লাহ থাকতো আপনি যদি সিরাত ইবনি হিসাম দেখেন সিরাত ইবনি হিসাম আপনি দেখবেন সেই সময়কার আরবে ইহুদি আলেমদের নামের লিস্ট আছে আমি এক্সাক্ট পেজ নাম্বারটা আমার খেয়াল নেই কিন্তু আপনি সিরাত ইবনি হিসাম প্রথম মধ্যে আপনি পাবেন ইহুদি আলেমদের নামের লিস্ট এখানে আপনি একাধিক ইহুদি আলেমের নাম দেখবেন আব্দুল্লাহ শুধু তাই না খ্রিস্টানদের নামের সাথে আব্দুল্লাহ পাওয়া যাবে খুঁজলে আসলে আব্দুল্লাহ এখানে আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা এটা কোন প্যাগান কোন মূর্তি নয় আল্লাহর কোন মূর্তি বানানো হয়নি এটা অমুসলিম ঐতিহাসিকের ব্যাপারে একমত ঠিক আছে আল্লাহর কোন মূর্তি বানানো হয়নি আমি এখন আপনাকে রেফারেন্স বলতে পারি আমি তো শুরুতে আপনাকে একটা রেফারেন্স বলেছিলাম যে আল্লাহ লুনার ডেটি উইকিপিডিয়ার একটা আর্টিকেল সেখানেই একজন একজন অমুসলিম বিশেষজ্ঞের অতীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর কখনো মূর্তি বানানো হয়নি এটা তো ইসলামিক সোর্স থেকে প্রুভড ইসলামিক সোর্স থেকে এটা ওয়েল প্রুভ আপনি ইবনে হিসাম দেখেন অথবা আপনি বুক অফ আইডলস দেখেন আল্লাহর নামের কোন প্যাগান কোন মানে মূর্তি ছিল না ঠিক আছে এটা ইসলামিক সোর্স থেকে প্রুভ এবং নন মুসলিমরা এখানে একমত এখন এই যে একটা ছবি দেখা নেয় রবার্ট মোরি রবার্ট মোরি তার বইতে যে মনগড়ের ছবিটা দিয়েছে সেখানে মনগড় মনগড় তখন উপাসনা করা হতো কিনা সেটা একটা প্রশ্ন সেটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয়ত যদি করেও থাকে আমি তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে তারা মনগড়ের উপাসনা করতো তাতেও কিন্তু কিছু ইয়া হয় না তাতেও কিন্তু কিছু প্রমাণ হয় না কেন প্রমাণ হয় না আপনাকে বলি আমি আপনাকে খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই আমার একটা উদাহরণ দিব যেটা একজন ভাষাবিদ না সেও বুঝতে পারবে একজন সাধারণ ব্যক্তি যে কম্পারেটিভ রিলিজন জানে না সেও বুঝতে পারবে আমি এরকম একটা উদাহরণ দেবো আচ্ছা বাংলা ভাষায় আমরা গডকে কি বলি ঈশ্বর বলি তাই নাকি বাংলা ভাষায় ঈশ্বর বলি না ঈশ্বর বলি এখন এইটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় গড বোধক একটা শব্দ আপনি যদি খ্রিস্টানদের বাইবেল দেখেন খ্রিস্টানদের বাইবেল বাংলাদেশ বাইবেল বাইবেল সোসাইটির অনুবাদ সেখানে গড়ের অনুবাদই করা হয়েছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার কিতাবুল মোকাদ্দস ভার্সন ইঞ্জিন শরীফ নামে একটা বের করেছে মুসলিমদেরকে কনভার্ট করার জন্য সেটা ভিন্ন কিন্তু প্রথম যে অনুবাদ গুলো করা হয়েছিল তারা তো সেখানে ঈশ্বর অনুবাদ করেছে তাই নাকি মূল যে বাইবেল গুলো এখন ঈশ্বর শব্দটা প্রথম কারা ইউজ করতো হিন্দুরা হিন্দুরা ইউজ করতো ঈশ্বর শব্দটা বাংলা বাঙালি হিন্দুরা তো ইউজ করতো এখন হিন্দুরা ঈশ্বর বলতে কি বুঝে থাকে হিন্দুদের ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যাপক কনসেপ্ট আছে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ঈশ্বর হচ্ছে শিব বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার ত্রিনিটি বা ত্রিমূর্তি ত্রিমূর্তি সেটা হচ্ছে ঈশ্বর যে তিনে মেলে এক ঈশ্বর ঠিক আছে এটা আপনি ট্রিনিটি ইন হিন্দুইজম রেখে সার্চ দিলে উইকিপিডিয়া একটা আর্টিকেল পেয়ে যাবেন সেটা খুব ভালো একটা সেখানে বিভিন্ন রেফারেন্স দিয়ে অথবা জ্ঞানী কোন হিন্দুকে জিজ্ঞেস করে সে বলে দেবে এটি ঈশ্বর বলতে তারা এটাকে বোঝে অথবা বিভিন্ন অবতারকে বুঝে ঠিক আছে যাদের উপাসনা করে এখন আপনি একজন খ্রিস্টানের বাইবেল খুলে ঈশ্বর দেখে বলেন খ্রিস্টানরা এই যে শিবের উপাসনা করে তাহলে এটা কি কোনো যৌক্তিক অভিযোগ হবে সেটিকে কোনো ইনসার্সের কথা হবে যে হিন্দু হিন্দুরাও ঈশ্বর বলে আপনি পয়েন্টটা ধরতে পেরেছেন এবং আশা করি লাইফে যারা দেখছেন তারাও পয়েন্টটা ধরতে পেরেছে এটা আসলে কোনো পয়েন্ট হবে না যে আবার এটা হচ্ছে ব্যাপার এবং এখন আপনি আরবিতে আরবি খ্রিস্টানদের আরবি বাইবেলে দেবেন আল্লাহ আল্লাহ বলতে খ্রিস্টানরা কি বুঝে আল্লাহ বলতে খ্রিস্টানরা বুঝে এমন একজন সত্তা যিনি তিন রূপে বিরাজমান পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা ঠিক আছে আরব খ্রিস্টানরা বলে আল্লাহ 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 ইব আল্লাহ রুহ তিন রুহ আল্লাহ বলতে তারা বুঝে তিনের এক ট্রিনিটি এটা বুঝে এখন আপনি আবার মুসলিমরা বুঝে আল্লাহ হচ্ছেন আহাদ তিনি এক অদিত তার কোন শরীর নেই ঠিক আছে এরকম একজন একক সত্তাকে বুঝে এখন আপনি খ্রিস্টানদের বাইবেলে আল্লাহ দেখলেন দেখে আপনি জানলেন যে সে তিনের এক আবার মুসলিমদের কোরআন দেখলেন আল্লাহ এখন আপনি বললেন মুসলিমরা এই পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা উপাসনা করে এটা কি কোন যৌক্তিক অভিযোগ হবে ঠিক আছে আপনার এই পয়েন্ট গুলো ঠিক আছে এগুলো আমরা বুঝি এগুলো আমরা এমনিতেই বুঝি এগুলো আপনার এত এক্সপ্লেন করতে হবে না হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা এমনিতেই বুঝি আচ্ছা আশা করি জি জি অবশ্যই এখন আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে পত্তলিক আরবরা আল্লাহ শব্দটা ইউজ করতো আল্লাহ শব্দটা তো আসলে আল্লাহ শব্দটিতে কোনো সমস্যা নাই এটা প্রয়োগ প্রায়োগিক ভাবে এটা একদম সঠিক ইংলিশে ক্যাপিটাল জিওডি আরো একটা ব্যাপার গড বলতে ধরেন হিন্দুরাও তো ইংলিশে গড ইউজ করে গড বলতে তারা বুঝে শিবকে মুসলিমরা বুঝে আল্লাহকে তাই না তাহলে গড দেখে আমরা বলবো যে প্যাগান ডেটি এটা অযৌক্তিক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে কি জানিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাম
মন গড়ের উপাসনা করত ধরে নিলাম বাট দ্যাট ডাজ নট মিন এনিথিং এটা থেকে কিছু প্রমাণ হয় মোহাম্মদ সাল্লাম তাদের উপাসনা করতেন না যার উপাসনা মুশরিকরা করত তিনি নতুন একটা কনসেপ্ট নিলেন সেই কনসেপ্ট নামটা তো তিনি নামটা তো তিনি সেখান থেকে নিলেন উনি তো নতুন কোনো নাম দেন নাই তার গড কে তো সে নতুন কোনো নাম নতুন নাম না আচ্ছা ইসলাম তো কোনো নতুন ধর্ম নয় ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয় যে সবকিছু নতুন যদি নতুন আনতো সবকিছু তাহলে ইহুদি খ্রিস্টানরা বলতো মোহাম্মদ নতুন ধর্ম বানিয়েছে আসলে ইসলামের কাজ নতুন কিছু না ইসলাম হচ্ছে সে আদি ধর্ম যেটা আদম আলাই সালামের সময় থেকে আছে অথবা ইব্রাহিম আলাই সালাম যে ধর্ম সেটা আপনাদের দাবি এটা হচ্ছে আপনাদের দাবি আমাদের দাবি এবং আমাদের দাবিটা খুবই যৌক্তিক ঠিক আছে সেটা সেটা আমরা আপাতত যেটা নিয়ে আলোচনা করছি ওটাতে থাকি তো ইসলাম কিন্তু সবকিছু বদলে যে আসেনি ইসলাম হচ্ছে যেটা ভুল সেটাকে সংশোধন করেছে ইহুদিরা ইয়েমেনের ইহুদিরা ইয়েমেন ট্রাইবের ইহুদিরা তারা উজাইরকে বা এজরাকে আল্লাহর পুত্র বলতো ইসলাম কিন্তু এটা বলে নেই যে তোমাদের সবকিছু বলো ইসলাম বলেছে উজাইর আল্লাহর পুত্র না কিন্তু বলে নেই যে আল্লাহ ভুল খ্রিস্টানরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলতো কোরআনে বলা হয়েছে যে সে আল্লাহর পুত্র না কিন্তু আল্লাহকে বাতিল করেনি একই ভাবে আরবের মুশিকরা তারা বলতো আল্লাহর তিনটা মেয়ে আছে ঠিক আছে কোরআন কি বললো আল্লাহকে নেগেট করে না কোরআন বলেছে তোমরা লাত উজ্জা মানাত ইয়ে করো কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র কিছু নাম সুরা নাজমের সাতাশ নাম্বার আয়তে আছে সমগ্র এগুলো শুধুমাত্র নাম এরা হচ্ছে মিথ্যা কিন্তু আল্লাহ তো মিথ্যা না যেটা মিথ্যা না ইসলাম তাকে বাতিল করে না ইসলাম কোনো নতুন মতবাদ না ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম যেটা সমস্ত নবীর ধর্ম এটা হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট আশা করি বুঝাতে পেরেছি দ্বিতীয় পয়েন্ট ঠিক আছে আমার আপনার লেখার বিষয়ে আমার কিছু কমেন্ট আছে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলো আমি আসলে বলার সুযোগই পাইনি অন্য টপিকে আপনার লেখা নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন আছে যেটা নিয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনি কিছু জিনিস লিখেছেন প্রথম কথা আপনি আপনার লেখায় দাবি করছেন আপনার লেখা থেকে আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনার লেখা থেকে আপনি আপনার ওই যে ইসলামের পৌত্তলিক ভিত্তি ইসলামের পৌত্তলিক ভিত্তি ওই লেখাটা সেটাতে আপনি লিখেছেন প্রাচীন আরবে জি আপনি লেখাটা বের করুন আমি তারপরে লাইন গুলো বলছি জিব্রাইল ভর করেছে এগুলো প্রতিটি সমাজে খুব সাধারণ বিষয় আপনি লিখেছেন আল্লাহ ভর করেছে আপনি এটা কোন রেফারেন্স থেকে লিখেছেন এরকম কি আদৌ কোন বিশ্বাস প্রাচীন আরবদের ছিল আল্লাহ ভর করেছে আল্লাহ সমাকে না এটা আমি আসলে আল্লাহ বলতে সেইভাবে আল্লাহ যে আপনাদের যে আল্লাহ সেটা বুঝেনি সেটা এটা বলতে বুঝিয়েছি অলৌকিক কোন স্রষ্টা না প্রাচীন আরবরা তো সব অলৌকিক সত্তাকে আল্লাহ বলতো না তারা জিন বলতে একটা জিনিস জানতো কিন্তু সব অলৌকিক সত্তা তো আল্লাহ না আল্লাহ হচ্ছেন যিনি রব অফ কাবা যিনি কাবার প্রভু ঠিক আছে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকে দেখি শুনে আমি আপনাকে আর একটু বলি তাহলে আরো একটু ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে এরকম তিরমিজির একটা হাদিস আছে যেখানে বলা হচ্ছে হুসাইন নামে একজন বৃদ্ধ বেদুইন একবার রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এলো নবী সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কয়জনের ইবাদত করো হুসাইন সে বলল সাতজনের সাতজনের ইবাদত করি এর মধ্যে ছয়জন পৃথিবীতে আর একজন আসমানের উপরে তো নবী সাল্লাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তুমি কাকে ভয় করো তিনি বলেন যিনি আসমানের উপর আছেন তাকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন যে হুসাইন কার কাছে তুমি চাও তিনি বলো যিনি আসমানের উপরে আছেন তিনি মানে আল্লাহকে বোঝাচ্ছে আল্লাহকে তারা দুনিয়াবি কোন সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করতো না আসমানের উপর একজন আছে এভাবে বিশ্বাস করতো তো নবী সাল্লাম তখন বলেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের বজন করে এই আসমানের উপরে যিনি আছেন কেবল তার ইবাদত করো বিদ্ধ বেদুইন রাসুল সাল্লাহামের কত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন এটা তিরমিজের একটা হাদিস তো তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ হচ্ছেন আসমানের উপর একজন সত্তা সমস্ত অলৌকিক সত্তাকে তারা আল্লাহ মনে করতো না আরো একটা ব্যাপার সুরাজ জুমারের ভিতরে এটা আছে যে তারা কেন এই দেবদেবীর উপাসনা করত তাদের আসলে ইয়েটা কি ছিল ইসলামের কোরআন তাদেরকে খণ্ডন করেছে এবং এই ব্যাপারটাও তারা কি জন্য করতো সেটা হচ্ছে সুরাজ জুমারের তিন নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে আমরা আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহ নিকটবর্তী করে দিবে ঠিক আছে এবং এ বিষয়ে যে তাদের মতভেদ ছিল সেটা উল্লেখ করা হয়েছে তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইয়ে রাখতো তো তারা কখনো এটা বলতো না যে আল্লাহর সমান দেবতা গোলা বরঞ্চ আপনি যদি সিরাতিম হিসাবে দেখেন আমি যে রেফারেন্সটা দিয়েছি সাতানব্বই পৃষ্ঠা থেকে একশো বারো পৃষ্ঠা সেখানে আপনি যদি দেখেন সেখানে দেখবেন যে তারা কিভাবে হজ করতো তারা বলতো লাভবাইক আল্লাহ লাভবাইক বলতো লাভবাইক ক্লাসারিক আল্লাহ লাভবাইক তাও বলতো কিন্তু তারপরে বলতো যে যারা শরিক আছে কিন্তু তাদের যারা তারা যাদেরকে আপনি শরিক হতে দিয়েছেন তারাই আপনার শ
মানে তারা ওই দেবতাদের সমতুল্য মনে করত না আল্লাহকে তারা আল্লাহকেই সবার উপরে মনে করত এবং তারা আল্লাহকে আসমানের উপরে একজন সত্তা সমস্ত অলৌকিক সত্তাকে তো তারা আল্লাহ মনে করত না এরকম আপনি কোন রেফারেন্স যদি দেখেন আপনি আসলে দেখাতে পারবেন আপনি কথাটা আসলে ঠিক আছে আপনার আপনার ঠিক আছে আপনার এই কথাটা আমি মেনে নিচ্ছি এখানে আল্লাহ শব্দটা আমি বাদ দিব যদি পরবর্তী এটাতে এডিট করি তাহলে এটাকে এখানে আমি আল্লাহ শব্দটা বাদ দিব ঠিক আছে আপনার এই ভুলটা আমি মেনে নিলাম ঠিক আছে এখানে আরো কিছু এখানে আল্লাহ নাম লিখে আমার লেখা উচিত ছিল এখানে আল্লাহ নাম লিখে লেখা উচিত ছিল অলৌকিক সত্তা ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ অলৌকিক সত্তা লিখলে সেটা এক হিসেবে ঠিক আছে আপনি আরো লিখেছেন জিব্রাইল ভর করত আসলে জিব্রাইলের কোন কনসেপ্ট কি আরব মুশরিকদের ছিল জিব্রাইল তো একান্ত একটা আব্রাহামে গ্যাব্রিয়েল এটা এসেছে হেব্রু জিব্রাইল কনসেপ্ট তাদের ভিতরে ছিল কি আমি পাইনি আপনি কি পেছেন জিব্রাইল মানে না না কিন্তু তাহলে আপনার ওয়ারাকাবিন নফেল যখন বলল যে তোমার কাছে জিব্রাইল এসেছিল যখন প্রথম মুহাম্মদের কাছে ওয়ারাকাবিন নফেল তো জানা ছিল না মুহাম্মদ আচ্ছা ওয়ারাকাবিন হতো খ্রিস্টান খ্রিস্টানদের সে তো সে তো খ্রিস্টান সে তো পৌত্তলিক না সে তো আব্রাহামিক তার কথা ভিন্ন ইহুদি খ্রিস্টানদের ভিতর তো জিব্রাইলের কনসেপ্ট ছিল আমি বলছি আরবদের কনসেপ্ট না আপনি এখানে পৌত্তলিকদের কনসেপ্ট মানে আরব মানে পৌত্তলিক আরবদের প্যাগানদের প্যাগানদের ভিতর কি জিব্রাইলের কনসেপ্ট ছিল গ্যাব্রিয়েল গ্যাব্রিয়েল তো জিব্রাইল লিখি নাই আমি লিখেছি প্রাচীন আরবেও যারা অস্বাভাবিক ছিল কিংবা মৃগীরোগী ছিল অলৌকিক কথাবার্তা শোনা লোকজনকে সেই সময় বলা হতো তার উপরে আল্লাহ বা জিন বা জিব্রাইল ভর করেছে জিব্রাইল ভর করেছে আরবের কথা জিব্রাইল প্রাচীন এখানে কিন্তু প্রাচীন আরবের কথা আমি লিখেছি আমি কিন্তু কোথাও লিখি নেই এই সেন্টেন্স এখানে কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে শুধুমাত্র পৌত্তলিকদের ভেতরে না এখানে এটা কিন্তু এখানে কিন্তু পৌত্তলিক হতে পারে খ্রিস্টান এবং মানে ইহুদিও হতে পারে তাই না আসলে আপনি যদি সেটাও বোঝাতে চান সেটা আসলে ভুল কিন্তু আপনি দেখেন আপনি একসাথে লিখেছেন আল্লাহ বা জিন বা জিব্রাইল আসলে ইহুদি বা খ্রিস্টান তো এটা বিশ্বাস করে না জিব্রাইল মানসিক রোগের উপর ভর করে এটা তো ওয়ারাকে ভিন্ন ফেরত বিশ্বাস করে না জিব্রাইল হচ্ছে এমন একজন ফেরেস্তা যে আল্লাহর রাসুলদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসে যেমন আপনি বাইবেলে যদি দেখেন যে সেই সময় আগের সময় সেই সময় তার আগের সময় কিন্তু প্রচুর মানুষ নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে তাই না 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 দেখেন আপনার এই কথাটা ভুল যে মানসিক রোগীদের উপরে ভর করত এটা তো তাদের কনসেপ্ট নয় তাদের কনসেপ্ট হচ্ছে নবী অথবা নেক্কারদের কাছে আসে ইহুদি খ্রিস্টানদের এরকম কনসেপ্ট যেমন জিব্রেলের ব্যাপারে ইহুদিদের বিশ্বাস কি বুক অফ ড্যানিয়েল বুক অফ ড্যানিয়েল এ জিব্রেলের কথা আছে যে সে নবী দানিয়েল তার কাছে জিব্রেল এসেছিল ঠিক আছে জিব্রেল এবং এবং জিব্রেল কে দেখে সে খুব ভয় পেয়েছে এরকম উল্লেখ আছে জিব্রেল কিন্তু মানে এই না যে জিব্রেল মানুষ এটা যে শুধুমাত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা তো না এটা তো সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল সেই সময় সেই সময় যখন এলাকায় যখন প্যাগানরা থাকে যখন খ্রিস্টানরা থাকে ইহুদিরা থাকে তখন নানা কনসেপ্ট গুলো তখন মিশ্রিত হয় তাদের মধ্যে হম তখন যেমন ধরেন আমার অনেক হিন্দু বন্ধু আছে বলে যে মানে জিব্রাইলের কথা বলে যে জিব্রাইল বা মিকাইল মানে ধরেন বৃষ্টি হচ্ছে না বলতেছে আমার হিন্দু বন্ধু বলতেছে ছোটবেলার কথা বলছে তারা বলতেছে মিকাইল ফেরেস্তা আজকে মনে হয় ছুটিতে গেছে ওই জন্য বৃষ্টি হচ্ছে না এই ধরনের কথা কালচারাল কথা হয়ে যায় এই ওয়ার্ড গুলো তখন কালচারাল লজিক আমি বুঝেছি আপনার লজিক কি বুঝেছি আপনার লজিক কি হচ্ছে যে একটা কালচারের থেকে অন্য কালচারের ভিতরে মানে অন্য জাতির ভিতরে সঞ্চারিত হয় তাই তো কিন্তু আপনার এখানে রেফারেন্স দিতে হবে যে এটা হতে পারে এটা একটা পসিবিলিটি অনেক কিছুই হতে পারে যে ইহুদিরা তো উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলতো তার মানে কি এই যে মদিনার আরব মসজিদরা উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলতো না এরকম তো কিছু না সবকিছু যে মিশ্রিত হয় এমন কিছু না আপনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন আল্লাহ বা জিব্রাইল বা জিন ভর করেছে এখানে আপনার রেফারেন্স দিতে হবে এখানে যে আসলেই তার একটা বিশ্বাস করতে হবে রেফারেন্স ছাড়া আপনার ধারণার কোনো মূল্য নেই মোটামুটি মনে হচ্ছে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা ওকে দেন আপনি যদি রেফারেন্স দেন আমি মেনে নেব আমি বলছি যে আমি পাইনি আমি পাইনি মানে যে নেই তা নয় আমি ঘেটেছি কিন্তু আমি পাইনি তারপরে যদি পান আমরা মেনে নিব আমাদেরকে অনেস্ট হতে হবে যাই হোক আমার আরো কিছু পয়েন্ট আছে যে এটা অবশ্য আমি বলে ফেলেছি যে আল্লাহ বলতে ঈশ্বরকে বোঝা এটা নিয়ে আমি আলোচনা করে ফেলেছি এবার আমি আসি হজের ব্যাপারে আপনি জিনিস লিখেছেন যেটার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে যেটা হচ্ছে আপনি লিখেছেন হজ শব্দের পুরানো অর্থ হচ্ছে মূর্তি দর্শন আপনি লিখেছেন হজের পুরানো অর্থ হচ্ছে মূর্তি দর্শন আপনার এই কথাটির আসলে ভিত্তি কি বা দলিল কি বা রেফারেন্স কি আমি 
হজের আসলে হজ শব্দটা আরবি থেকে করে এসেছে সে ব্যাপারে আমার কিছু ধারণা আছে ঠিক আছে কিন্তু এবং এ ব্যাপারে আমি কিছু রেফারেন্স দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ কিন্তু এর সাথে মূর্তি দর্শনের আমি কোনো যোগ পেলাম না বরং আমি ভিন্ন একটা জিনিস পেলাম এটার উৎপত্তি সম্পর্কে আমি কিছু স্টাডি করেছি এবং পেয়েছি কিন্তু এর সাথে মূর্তি কিছু পাইনি আপনি কি কোন সোর্স থেকে এটা পেয়েছেন আমার আসলে হজ শব্দের উৎপত্তি কি হয়েছে আমি কিছু স্টাডি করেছি এবং এ ব্যাপারে আমি ডিটেলস লিখেছি যারা দেখছেন লাইফ তারা আসলে কথা থেকে সব নাও বুঝতে পারেন ডিটেলস দেখার জন্য আপনার আমার ওয়েবসাইটে যে হজের ব্যাপারে একটা আর্টিকেল আছে সেটা হচ্ছে হজের রীতি রীতিগুলোকে আসলে আরো পত্রিকদের থেকে নেওয়া হয়েছে এই নামে একটা আর্টিকেল আছে ইসলামের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই ক্যাটাগরির ভিতরে এটাতে আপনারা দেখতে পারেন সেখানে খুব ডিটেলস আছে তো আমি এখানে একটু সংক্ষেপে বলে দিই আসলে উৎপত্তিটা কি এবং আমি কিছু রেফারেন্স বলছি সহজে সবাই চেক করতে পারবেন এরকম রেফারেন্স সেটা হচ্ছে আসলে হজ শব্দটা কি অ্যারাবিক শব্দ না হজ শব্দটা আসলে পিওর আরাবিক শব্দ না এটা একটা বিদেশি বিদেশি শব্দ থেকে এসেছে হজ শব্দটা এটা একটা সেমিটিক শব্দ এটা এটার সাথে আসলে হেব্রু হাগ আসলে হেব্রু হেব্রু তো হচ্ছে একটা হাগ বা হাগ এভাবে উচ্চারণটা হয় এটার সাথে রিলেটেড ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ইব্রাহিমি শব্দ এবং আপনি যদি আরবি শেখেন মদিনা বুক আরবি শেখেন সেখানে একদম ইব্রাহিমি শব্দ বলতে আসলে ইব্রাহিম শব্দ হচ্ছে আসলে সেই শব্দগুলো যেগুলো আসলে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সাথে রিলেটেড মানে সেমিটিক মানে ইব্রাহিম আলাহাম কি ভাষায় কথা বলতে এটা একটা বিভিন্ন থিউরি আছে তিনি আকাডিয়ান ভাষায় অথবা প্রাচীন অ্যারামেক এরকম বিভিন্ন থিউরি আছে মানে যেটা আসলে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম থেকে যেগুলো আসছে সেটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইব্রাহিম এভাবে আমি এক কথা এটা বুঝিয়ে দিয়েছি আর কি তো যাই হোক আসলে এই শব্দটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে হেব্রু হাগ শব্দটি কারণ এই আরবি হজ এবং হেব্রু হাগের উৎপত্তি একই হেব্রু ভাষায় এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে পাক দিয়ে বা কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করা বা ঘোরা এটাকে হেব্রু ভাষায় হাক বলে এবং হেব্রু ভাষায় টেলিফোনের যে ডায়াল আছে যেটা গোল যেটা ঘোরা নয় সেটা বলা হয় হেউ মানে এটা সেম রুট থেকে এসেছে এবং আমি রেফারেন্স সহকারে আমার আর্টিকেল একটা লিখেছি কোন কিছুকে কেন্দ্র করে ঘোরা সেটি আসলে সেমিটিক রুট হচ্ছে এটা হচ্ছে হাক সেখান থেকে আরবিতে হাত শব্দটা এসেছে এবং এক ভাষা থেকে যদি অন্য ভাষায় শব্দ আসে এর অর্থ কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই যেমন বাংলা একটা শব্দ আছে কেচ্ছা কেচ্ছা শব্দটা এসেছে আরবি কসস থেকে আরবি ভাষা কসস শব্দের মানে হচ্ছে সত্য ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা আর বাংলা ভাষায় কেচ্ছা মানে কি সেটা হচ্ছে আশার গল্প তাই না অর্থ একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে একইভাবে এই সেমিটিক থেকে আরবিতে আসার পর অর্থটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট মূল মিনিং ঠিকই আছে অর্থটা হয়ে গেছে যে কাবায় কাবা কাবায় কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার জন্য সংকল্প করা ঠিক আছে সংকল্প আরবিতে এটা এরভাবে চলে এসেছে তা আপনি এই সবগুলো সবগুলো অর্থ আপনি কোথায় পাবেন যে কেউ সহজে খুঁজে পাবেন এরকম একটা আমি রেফারেন্স দিই সেটা হচ্ছে বাংলা পিডিয়া সেটা হচ্ছে বাংলা পিডিয়া বাংলা পিডিয়া আপনি হজ আর্টিকালে চলে যান আপনি হজ বাংলা পিডিয়া লিখে সার্চ দিন সবগুলো অর্থ আমি যে অর্থগুলো বললাম আমি তো উৎপত্তি সহকারে বলেছি আমি আসলে উইকিপিডিয়ার বাংলা পিডিয়া রেফারেন্স দিচ্ছি এই জন্য যে সব মানুষ সহজে যাতে চেক করতে পারে কারণ আমি যদি অন্য অন্য ইয়াদের সবার পক্ষে একটা অ্যাক্সেস নেই সবাই সবগুলো চেক করতে পারবে না আপনি কিন্তু বাংলা পিডিয়া বা উইকিপিডিয়া সবাই চেক করতে পারবে আপনি দেখেন বাংলা পিডিয়া হজ আর্টিকেলটা দেখেন হজ বাংলা পিডিয়া লিখে সার্চ দিন একদম প্রথম লাইনে আপনি পাবেন যে আবেদনে কর্ত কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করা সংকল্প করা বা চক্র আকারে প্রদক্ষিণ করা বাংলা পিডিয়াতে আপনি প্রথম লাইনে দেখেন এখানে তাদের কথাটা আসলে ভ্যালিড না কেন ভ্যালিড না আমি বলি একটা উদাহরণ দিই রবার্ট মোরি তার বইয়ের ভিতরে সে বলেছে যে সে একটা রেফারেন্স দিয়ে উল্লেখ করেছে যে এই মন গটকে বলা হতো আল্লাহ আসলে সে রেফারেন্সটা তো দেখা যায় সে ওখানে মন গটকে আল্লাহ না ইলাহ ইলাহ বলতে আরবিতে যে কোনো উপাস্যকে বোঝানো হয় ইলাহ আর আল্লাহ কখনো এক নয় আমরা কালিমার ভিতরে লা ইলাহা ইল্লাহ কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ এবং ইল্লাহ 
এক নয় যাকে উপাসনা করে সেই ইলা সে সত্য ইলা হতে পারে মিথ্যা ইলা হতে পারে এই কারণে অনুবাদ করে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই বা সত্য উপাস্য নেই ঠিক আছে তো এখন এরকম বেশ কিছু ইলমি খেয়ানত করা হয় আপনার মূল সোর্স থেকে জিনিসগুলো দেখতে হবে মূল সোর্স থেকে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এখানে জিনিসটা ভিন্ন আচ্ছা আমি আপনাকে বাংলা পিটিআই থেকে দেখেছি এটা এবং অন্যরা অন্যান্য জায়গা থেকে চাইলে দেখতে পারে আমার কথা আছে আমি কি সেটা আজকে বলবো আপনার নাকি আমি আমি আরেকদিন যুক্ত করবো যদি আমি এখন বলার জন্য খুবই উন্মুখ কিন্তু সবাই ধৈর্য ঠিক আছে আপনি যদি একটু শর্ট করে বলতে পারেন তাহলে একটু ভালো হয় যদি আপনি সম্মত হন তাহলে পুরো লাইফটা আপনার সাথেই করি এবং আপনি আর কি কি ভুল পেয়েছেন বা ভুল ইয়া বের করতে পেরেছেন সমালোচনা বের করতে পেরেছেন আমি অবশ্যই সমালোচনা শোনার জন্য আগ্রহী এবং আমি যদি কোথাও ভুল লিখে থাকি অবশ্যই সেটা শুধরে নিতেও আগ্রহী কিন্তু যে লেখাটার কথা আপনি বলছেন ইসলামের প্রত্যলিক ভিত্তি এটা এটা সম্ভবত আমি দুই বছর আগে দুই তিন বছর আগে লিখেছিলাম পোস্ট করেছে হয়তো পরে কিন্তু লেখাটা হচ্ছে অনেক বেশ কিছুদিন আগের মানে হয়তো তিন বছর আগে তখন কি আপনি रेफारेंसारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफारेफ
আপনার বেশ কিছু লেখাতে আমি এরকম সমস্যা পেয়েছি তো আজকে তো সব আলোচনা করা যাবে না দেখো এটা আচ্ছা আপনি একমত হয়েছেন তাহলে আমি আপনি আমার আরো লেখায় আপনি এরকম পেয়েছেন আপনি আমাকে একটু পয়েন্ট আউট করে দেন ভাই আমার আপনি দাবি করেছেন যে এটা কালো পাথর এটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে আপনি এটাকে লিখেছেন যে নারী দেহের জননাঙ্গের মতো মনে হয় বাইরে থেকে দেখে হাজর আসাদকে এটা শুধু আপনি এটা অনেকেই বলে এই আধুনিক সময়ের যে মানে ইয়াটা পরবর্তীতে যে ইয়াটা লাগানো হয়েছে মেটালিক যে জিনিসটা লাগানো হয়েছে এটাকে দেখলে অনেকটা জননাঙ্গের মতোই মনে হয় জি জি এবং আপনি এরপরে লিখেছেন যে ভারতের প্যাগানিজম সম্পর্কে আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন যে ভারতে ভারতে যে মানে আপনি এটা নিয়ে এসেছেন যে আসলে ভারতে তো জনি পূজা আছে বিভিন্ন দেবী তাই না কামাখা মন্দিরে জনি পূজা করা হয় এটা একদম হিন্দুদের থেকে এটা প্রুফ এটা কোনো ডিবেটের জিনিস না তো এখন এই যে এটার সাথে রিলেট করা হয় এটা নিয়ে আমার আপত্তি আছে যে নারীদের জন্য অনেকে হয়তো ওই যে সিলভারের যে যে ধারকটা আছে সেটা ভিতরে কালো পাথর দেখে একই সব মিলিয়ে দেয় তাই না যে এটার সাথে আমার আপত্তি আছে কেন আপত্তি আছে আমি সেটা বলি সেটা হচ্ছে এই যে কালো পাথরটা কালো পাথরটা কেন সিলভার ধারকের মধ্যে আছে এটা কি জানেন আপনি কেন সিলভার ধারকের মধ্যে আছে ওরকম একটা আকৃতির ধারক আপনি বলেন আপনি ওকে সমস্যা নেই আমি বলছি আর যদি ইয়া হয় তাহলে আমি আপনাকে আপনাকে বলবো ওকে কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে বলছি কেন ওরকম রাখা হয়েছে এটা রাখা হয়েছে এটা অনেক দিন আগে এটা হচ্ছে কারামিতা নামে একটা কারামাইট কারামেটিয়ানস বিভিন্ন ইংলিশে লেখা হয় তারা হচ্ছে কাবা লুট করেছিল মানে মানে তারা ইয়ে করে কালো পাথরটা তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে তো খলিফারা ছিল তখন খলিফাদের যুগে তো লুট করে তারা একটা মুক্তিপণ দাবি করে এবং একজন খলিফা অনেক টাকা মুক্তিপণ দিয়ে সেই পাথরটা আবার তাদেরকে দিতে বলে তারা যখন ফেরত দেয় তখন তারা মূর্তিটা একটা বস্তার ভিতরে সরি মানে পাথরটা পাথরটা একটা বস্তার ভিতর ঢুকে তারা সেটা ছুড়ে মারে ছুড়ে মারার ফলে সেটা পরে ভেঙে অনেকগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যায় একদম ভেঙে ঘুরিয়ে দেয় তো এখন সেই টুকরা গুলো এখন সেটাকে জোড়া দেওয়ার জন্য রূপা গলিয়ে ওটাই একটা ভালো উপায় ছিল রূপা গলিয়ে জোড়া দেওয়া হয় জোড়া দিয়ে সেটাকে রাখা হয় এবং পরবর্তীকালে ওইটাকে একটা সিলভার ধারকের ভিতরে ওটা আসলে ভাঙা ভাঙাটাকে আসলে ধারকের ভিতরে রাখা দরকার এই জন্য ওইভাবে রাখা হয়েছে এছাড়া আর কোনো কারণে এটাকে আসলে নারী জনরাঙ্গ না ওটা তো একটা পাথর পাথরের সাথে তো এটার আসলে এটা কখনোই হবে না ধারকটা রাখার কারণে এখন ধারকটা রাখা হয়েছে এভাবে আপনি দেখেন আপনার যদি চিন্তা থাকে আপনি অনেক যেমন আপনি যদি আকাশের মেঘে মেঘ দেখেন আপনি মেঘের ভিতরে বিভিন্ন আকৃতি পাবেন না মেঘের ভিতরে আপনি আপনার কল্পনায় যেটা থাকবে সেই আকৃতি আপনার ফুটে উঠবে মেঘ থেকে অনেক অনেক আকৃতি বের করে তার মানে এই না ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে মূল পাথরটা কিরকম ছিল মূল পাথরটার কিন্তু ছবি আছে মূল পাথরটার ছবি আছে আমি নন মুসলিম সোর্স থেকে আপনাকে ছবি দেখাতে পারি একজন প্রাচ্যবিদ সম্ভবত নামটা যেন কি ওলিয়া মোর হতে পারে আমি নামটা এই মুহূর্তে মনে আসছে না তার বইতে কালো পাথরের মূল ছবি আছে যে বিভিন্ন খণ্ডের মানে একদম প্রস্তচ্ছে যে ছবি আছে সেটা সেটা যদি আপনি দেখেন ছবিটা তো আমি আসলে লাইভে দেখাতে পারছি না আমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখাতে পারছি না আমার ওয়েবসাইটের আর্টিকেলে সেই ছবিটা দেওয়া আছে যে হজের রীতি গুলোকে আসলে প্রতিলিকদের থেকে নেওয়া হয়েছে ইসলামের উৎপত্তি সংক্রান্ত আর্টিকেলে আমি একদম পৃষ্ঠা নাম্বার সহ এবং রেফারেন্সে ক্লিক করলে সরাসরি ওই ওরিয়েন্টাল বইয়ের পৃষ্ঠায় চলে যাবে মানে বইটা অনলাইনে পড়া যায় আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি যে কেউ ক্লিক করে ওইখান থেকে দেখতে পারে নন মুসলিম সোর্স আপনার অথবা অন্য যে কোনো সোর্স থেকে আপনারা দেখতে পারেন পাথরটা অরিজিনাল ছবি সেটা কয়েকটা টুকরা 
সেটার সাথে নারীর জনরঙ্গের দূরতম সম্পর্ক নেই ধারকটা রাখা জন্য হ্যাঁ এখন অন্যভাবে ধারকে রাখা যায় বিভিন্ন ভাবে রাখা যায় কিন্তু এখন আরো সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ এটাকে আসলে চিন্তা করে যে আমার কাছে মনে হয় তাদের একটা মাইন্ড সেট থাকতে পারে তারা যদি এখন ওইটা ভেঙে চুরে নতুন একটা দেয় তাহলে তো ওই দাবিটাকে সাপোর্ট করা হবে যেটা আগে নারীর জনরঙ্গের মতো ছিল তাই না মুসলিমরা কেন আপনার একটা কমন সেন্স থেকে বুঝতে মুসলিমরা কেন এরকম একটা জিনিস এরকম একটা পবিত্র জায়গা বলে মুসলিমরা বিশ্বাস করে এখানে দিবে মুসলিমরা তো আসলে নারীর জনরঙ্গ সম্পর্কে তো তাদের ওরকম হিন্দুদের যেরকম কনসেপ্ট আছে তারা যেমন জনি পূজা করে এরকম তো কোনো কনসেপ্ট ইসলামে নেই তাহলে যেটা তাদের নেই এটা তো বরং মুসলিমরা অশ্লীল হিসাবে গণ্য করে এই জিনিসগুলোকে তাই না আপনি তো জানেন আপনি একজন এক্স মুসলিম আপনি আপনি তো এটা জানেন যে এটাকে মুসলিমরা জি ধরেন শয়তানকে পাথর ছড়া শয়তানকে পাথর ছড়ার ইয়াটা কি কোন দিকে পাথরটা কোন দিকে মুখ করা পাথরটা কোন একদিকে মুখ করা এখন কোন দিকে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না সম্ভবত পূর্ব দিকে মুখ করা আমি প্রথম কথা সহি হাদিসে আছে যে এটা জানার থেকে পাথরটা এসেছে ঠিক আছে যদি আপনারা বিশ্বাস করেন না জানাতে কিন্তু বিবরণ আছে যে পাথরটা এমন একটা মানে যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম পাথরটা যেখানে রেখেছেন ওই জায়গার উপরেই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহর ঘর কাবা নির্মাণ করেছেন এরকম একটা বিবরণ আছে আকবারুল মাক্কা নামে একটা গ্রন্থে এটা আমি আমার কাছে মনে হয়েছে আকবারুল মাক্কার বিবরণটা দেখে মনে হয়েছে আমার কাছে যে ওটা সমাপ্ত ইব্রাহিম আলাহ সামের সময় কারণ ওখানে বলা হয়েছে যে ওটা দিয়ে স্থান নির্দেশ করা হয়েছে যে এইখানে কাবা বানাতে হবে বিবরণটি আছে যে ইব্রাহিম আলাহ সালাম এই স্থানে রাখেন এবং ওই স্থানের উপরে কাবা স্থাপন করা হয় এবং যেভাবে ছিল রাসুল সাল্লাহ সময় সেভাবে রাখা হয়েছে এটা ব্যাপার এবং এখানে একটা খুব মজার জিনিস আমরা বলি মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মোকাদ্দাস বলি সেটার সম্পর্কে বাইবেল একটা ঘটনা আছে যে জ্যাকব জ্যাকবকে আমরা বলি ইয়াকুব আলাহ ইসালাম প্রফেট জ্যাকব আর হিব্রু তো বলে ইয়াকব তো তার ব্যাপারে একটা ঘটনা আছে বাইবেলে বুক অফ জেনেসিস চ্যাপ্টার টোয়েন্টি এইট এ আছে যে গড মানে তাকে নির্দেশ দেয় টেম্পল মাউন্টের ভিত্তি স্থাপন করতে বলে মানে এটা যে বুক অফ জেনেসিস আঠাশ নম্বর অধ্যায় আছে তো সে একটা পাথরের উপর শুয়ে স্বপ্ন দেখে যে এইখানে আল্লাহর ঘর আছে এরকম একটা ঘটনা আছে তো তাকে বলা হয় যে ওই জায়গার উপরেই টেম্পল মাউন্টের ভিত্তি স্থাপন করতে এবং পরবর্তীতে তিনি ওইখানে ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই পাথরটাকে তিনি বেশ সম্মান করেন এবং সেই পাথরটা এখনো আছে সেই পাথরটা এখনো ফিলিস্তিনে ডোম অফ রক নামে একটা মসজিদ আছে সোনালী গম্বুজের যেটাকে আরবরা বলে কুব্বাতু সাখরা আর ইংলিশে বলা হয় ডোম অফ রক সেখানে ওই পাথরটা এখনো আছে 
যেটা যেটা সময় আলবিদায় নিহাতে উল্লেখ করা আছে যে ওমর রাদালান হো ফিলিস্তিন জেরুজালেম জয় করার পরে ইহুদি পণ্ডিত যিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করছেন কাবাল আহাবারকে বলেন যে পাথরটা কোথায় দেখিয়ে দিতে পরে উনি পাথরটা দেখিয়ে দেন বাইতুল মোকাদ্দাস মানে খ্রিস্টান মানে রোম সম্রাট টাইটাস তো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বাইতুল মোকাদ্দাস বা টেম্পল মাউন্ট ধ্বংস করে দেয় তো ওই জায়গাটায় পাথরটা তিনি দেখিয়ে দেন ইহুদি পণ্ডিত ওই জায়গায় ওই স্থানে তিনি তারপর মসজিদ স্থাপন করেন মানে ওমর রাদালান তাকে দেখাতে বলেন এটা আছে আপনার আলবিদায় নিহাতে আছে যাই হোক তো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ইহুদিদেরও কিবলার সাথে পাথরটা রিলেটেড ওই পাথরটার জায়গাতেই টেম্পল মঠ বানানো হয় এবং ইহুদিদের ধর্মেও কিবলার কনসেপ্ট আছে ইহুদিরাও তারাও এক ধরনের নামাজ পড়ে প্রেয়াজ তো ইহুদিরা টেম্পল মাউন্ট বা মসজিদুল আকসা ওই যে পাথরটা যেখানে আছে সোনালী গম্বুজের ওইটার দিকে ফিরে তারা তাদের ইবাদত করে তারা পৃথিবীর যেখানে ইবাদত করে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে মানুষ কোথায় আল্লাহর ঘর বানাবে সেটার জন্য আল্লাহ বেহেস থেকে একটা করে পাথর পাঠা পাথর পাঠাতে পারে এবং সেই পাথরটা পড়লে সেখানে একটা মানে আল্লাহর ঘর বা একটা মসজিদ বা মন্দির হবে সেরকম আপনার কাছে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকর হতে পারে কিন্তু আসলে আমি না আপনার কথা শুনছি আমি আমি কিন্তু একবারও আপনাকে নিয়ে ইয়া করছি না আমি জাস্ট আপনার কথা দিয়ে কিন্তু শুনছি তাই না ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ উদাহরণ দিই আপনি একটা মানচিত্রে আপনি একটা শহর দেখাবেন কাউকে সহজ ভাবে আর যে মানচিত্র সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই তাকে আপনি ধরেন বিশ্বের মানচিত্র থেকে বাংলাদেশ দেখাবেন আপনি কি করবেন আপনি একটা কলম নেবেন কলম নিয়ে আপনি বাংলাদেশ সম্পর্কে বৃত্ত থাকবেন সেই দেখো এটা বাংলাদেশ পয়েন্ট আউট করবেন এটা কেবল পয়েন্ট আউট করা তাহলে আল্লাহ রেগে যেত নাকি আসলে সব সময় আল্লাহ একই পন্থা অবলম্বন করবেন এটা আসলে ভাবা ঠিক হবে না আল্লাহ যেটা তার তিনি যেটা ভালো মনে করবেন সেটা করবেন যে যুগে যেটা আল্লাহ তালা ইচ্ছা করবেন ব্যাপার হচ্ছে ব্যাপারটা এটা আপনি যদি ভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখেন তাহলে আর অড লাগবে না ব্যাপারটা রিয়ালিস্টিক লাগবে যাই হোক এটা সম্পর্কে আলোচনা এবং আমি এখানে একটা জিনিস বলি এটা আপনার উদ্দেশ্য না মানে অনেক খ্রিস্টান মিশনারি তারাই আসলে আর্গুমেন্ট গুলো বেশি করে বলে আমাদেরকে বলে আমরা পাথরের পূজা করি ঠিক আছে তাদের কিতাবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদি খ্রিস্টান সবার কমন গ্রন্থ কমন ধর্মগ্রন্থ ইহুদিরা ওটাকে গডের বাণী মনে করে খ্রিস্টানও মনে করে সেখানেও ওইভাবে বলা আছে একটা পাথর পাথরের উপরে গৃহ বানানো হয়েছে ঠিক আছে সে জায়গাটার নাম দেওয়া বেথ এল বেথ মানে হেব্রুতে বাইত আরবিতে বাইত মানে ঘর এল মানে আল্লাহ গড ঠিক আছে আল্লাহর ঘর আরবি কল হয়েছে বাইতুল্লাহ ঠিক আছে তাদের গ্রন্থে উঠে আছে তারা ওটাকে মেনে নিয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু ইহুদিদেরকে পুত্তলিক বলে না ইহুদিরা এখন ওইদিকে এখন ওইদিকে ফিরে চলা মানে তাদের নামাজ পড়ে আর কি কিন্তু তাদেরকে কিন্তু পুত্তলিক বলে না কিন্তু মুসলিমদেরকে বলে কারণ হচ্ছে মুসলিমরা মুসলিমদেরকে তারা চ্যালেঞ্জ মনে করে এবং ইহুদিরা তাদেরকে কনভার্ট করার চেষ্টা করে না কাজে তারা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ মনে করে না তাছাড়া ইহুদিদের সাথে তারা কমন কিছু গ্রন্থ শেয়ার করে বলে তারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা আনে না ওদিকে নাস্তিকরা নাস্তিকদের অনেকেই তারা খ্রিস্টানদের থেকেই সাধারণত অভিযোগ গুলো পায় আমি এটা আসলে কনসপাইরি থিওরি দিচ্ছি না এটা আসলে বাস্তবতা অনেকে আসলে খ্রিস্টানদের ব্লক থেকে এগুলো পায় এটা রিয়েলিটি কারণ আমি এখানে দেখিয়েছি যে রবার্ট মোরি এ হচ্ছে মনগড় থিওরিটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে ঠিক আছে সে একজন খ্রিস্টান মিশনারি সে এটা নিয়ে মুসলিমদের সাথে ডিবেটও করেছে জামাল বাদের সাথে তার ডিবেট আছে এটা নিয়ে যাই হোক তো আমার পয়েন্ট আউট হচ্ছে এটা এখানে আসলে কিছু ক্ষেত্রে এলমি খেয়ানত হয় যে আসলে ভালো গভীর গবেষণা করা হয় না নাস্তিকদের অনেকে হয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখেছে সেখান থেকে লনেজ নিয়ে লিখে দেয় আসলে একটা গভীর ভাবে আবার অনেক কিছু কিন্তু ধরেন একটা জিনিসকে আপনি এইভাবে একটা লেভেল দিচ্ছেন খ্রিস্টান মিশনারি যেহেতু এটা লিখেছে সেহেতু জিনিসটা ভুল এই লেভেলটা দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে আপনার না এটা ঠিক না আপনি যদি এই ধরনের ইয়া করেন তাহলে তো আপনিও তো একজন মুসলিম মিশনারি ইসলামিক মিশনারি একমত আপনার সাথে একমত যে কেউ একজন খ্রিস্টান বলেছে বলে সেটা বলে যাবে তা নয় আমি এখানে পয়েন্টটা কিভাবে এনেছি আপনি একটু খেয়াল করেন আমি এখানে বলেছি এই ব্যাপারটি খ্রিস্টানদের গ্রন্থেও আছে 
বুক অফ জেনেসিস চ্যাপ্টার টোয়েন্টি এইট আপনি দেখেন অথবা বাংলা বাইবেলে আদি পুস্তক নামে আছে আদি পুস্তক আঠাশ নম্বর অধ্যায় সেখানে আপনি দেখেন না খ্রিস্টানরা খায় না খ্রিস্টানরা পাথরে চুমো খায় না কারণ তারা তারা মনে করে যে জিসাস ক্রাইস্ট সে ক্রুসিফাইড হয়ে সমস্ত ল ওল্ড টেস্টামেন্টের সমস্ত ল কে রোহিত করে দিয়েছে সেখানে আপনি যদি দেখেন নিজেও পরবর্তীতে দেখা গেছে যে খ্রিস্টানরা সেন্ট পল কে অনুসরণ করে এগুলো আর মানে না কিন্তু জিসাস ক্রাইস্ট তিনি ইহুদিরা যেরকম তিনবার ইয়ে করে নামাজ পড়ে জিসাস ক্রাইস্ট সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্ট আপনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন আপনি দেখবেন যে জিসাস ক্রাইস্ট ওই সময়গুলোতে ইবাদত করছেন এবং জিসাস ক্রাইস্ট তিনি মাটিতে উবু হয়ে মাটিতে মাথা থেকে ইবাদত করছেন নামাজ পড়ির একটাই উত্তর সেটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এভাবে নামাজ পড়তে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সল্লো কামা যে তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো আমাদের জন্য মোহাম্মদ সাল্লামের সুরত মানা জরুরি তিনি আমাদেরকে এটা দেখিয়েছেন বলে আমরা তার অনুসরণ করে নামাজ আদায় করি তার নির্দেশ অনুযায়ী এখন আমরা যদি নন মুসলিম বিভিন্ন সোর্স দেখি নন মুসলিম সোর্স বলতে হচ্ছে বাইবেল অথবা ইহুদিদের তালমুদ মিদ্রাস এগুলো যদি দেখি অথবা খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট এগুলো যদি দেখি আমরা লক্ষ্য করবো অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে সেই প্রফেটরাও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নামাজ পড়ছে মানে ইবাদত করছে সহজ কথায় এবং তাদের ইবাদতের ডিরেকশনটা কোথায় ছিল ডিরেকশন ছিল টেম্পল মাউন্ট টেম্পল অফ জেরুজালেম জেরুজালেমের দিকে তারা ওইটাকে কিবলা মনে করতাম ইহুদের আজ ওইটা করে এবং জিসাস ক্রাইস্ট তিনি বারবার বলেছেন যে আমি আইনকে সাপোর্ট করি এবং অবভিয়াসলি জিসাস ক্রাইস্টও সেদিকে মুখ ফিরে নামাজ পড়তে তো কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে তবে তাদের নামাজটা তো হুবহু আমাদের মতো কি না এটা আমরা জানি না কিছু মিল থাকতে পারে অমিলও থাকতে পারে বা যদি মিল থাকে তবে তো এটাই প্রমাণ হবে যে একই আল্লাহর থেকে এসেছেন এই নবীরা সুতরাং এখানে কিছু মিল থাকাটাই স্বাভাবিক ইসলাম তো নতুন কোন ধর্ম না ইসলাম হচ্ছে সমস্ত নবীর ধর্ম এই মিলগুলো কিন্তু আসলে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করে না ইসলামকে সত্য প্রমাণ করে যাই হোক তো এটা আসলে ভিন্ন টপিক আমরা আসলে কালো পাথর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অনেক ডিটেলস এ ঢুকে গেলাম অনেক এটা নিয়ে আলাদা আলোচনা করা যেতে পারে তবে আমি আমার লেখাতে আমি আমার দুইটা লেখা আছে কাবা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের অভিযোগ এটা নিয়ে একটা লেখা আছে সেটার ভিতরে আলোচনা আছে আর হজের রীতি গুলো কি আসলে আরব পৌত্তলিক ব্র্যাকেটা প্যাগানদের থেকে নেয়া আর একটা আছে আর একটা আর্টিকেল আছে কাবা ঘরের ব্যাপারে ইসলাম বিরোধীদের অভিযোগ সমূহ ও তাদের খণ্ডন এটা আছে আমার ওয়েবসাইটে ইসলামের উৎপত্তি সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব রেসপন্স টু অ্যান্টি ইসলাম ডট কম এ ইসলামের উৎপত্তি সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব এই ক্যাটাগরিতে লেখাগুলো আছে আমি এখানে বাইবেল থেকেও নিয়ে এসেছি আচ্ছা যা হোক এটা নিয়ে আসলে অনেক আলোচনা করা যায় এটা নিয়ে অনেক কিছু বলা যায় যায় আপনি এখনকার ইহুদিদের প্রায়ার যদি ভিডিও দেখেন দেখবেন যে তারাও আমাদের মতো হাত বাচ্চে বুকে হাত বাচ্চে আমি দেখেছি যেরকম ব্যাপারটা না পার্থক্য আছে তো যাই হোক তো আরো একটা জিনিস আছে যে তাওয়াফ করার ব্যাপারটা নিয়ে আমি কিছু বলি যে আপনারা তো এটাকে একটা প্যাগান প্র্যাকটিস হিসেবে দেখেন যে কাবাকে কিন্তু সাতবার পাক দেওয়া তাই না এটা সম্পর্কে আমি যেহেতু এই প্রসঙ্গে বললাম একটু 
বহাল রেখেছেন তো এখন এটা থেকে একজন স্বাভাবিক প্রশ্ন করতে পারে যে তাহলে এটা তো পুত্র দিয়ে অনুকরণ হয়ে গেল হ্যাঁ এখানেও আমাদের সেম জবাব এখানে আমাদের জবাব হচ্ছে পুত্রলিকরা করলে যে সেটা আসলে তাদের উদ্ভাবন করা এটা এমন নয় এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহ সালামের সময় থেকে ছিল বলে এবং এটা রেফারেন্স আছে সুরা বাকারা একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত সেখানে বলা আছে তাওয়াফের কথা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাহ সালামের সময় তাওয়াফের ব্যাপারটি ছিল আমি এখানে নন মুসলিম সোর্স আনবো ইনশাল্লাহ প্রথমে আমি কোরআনের দাবিটা দেখাচ্ছি সুরা বাকারার একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত সেখানে আপনি দেখেন তাওয়াফের কথাটা আছে যারা লাইভ দেখছেন মানে মোহাম্মদ সেই আপনি আমি আবার একটু রিপিট করছি যাতে ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যলিকরা যা করে থাকে তার সবকিছু কিন্তু তাদের ইনোভেশন বা নব উদ্ভাবন না প্রত্যেকদের কিছু কাজ ছিল যেটা আব্রাহামিক ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সময় থেকে চলে আসছিল মোহাম্মদ সাল্লাম সেগুলোকে বহাল রেখেছেন আমাদের পয়েন্টটা দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের কিছু জিনিস নব উদ্ভাবন করেছে মোহাম্মদ সাল্লাম সেগুলোকে সরে দিয়েছেন এবং আব্রাহামিক নীতিগুলোকে তিনি বহাল রেখেছেন এবং আমি আমি এটা সম্পর্কে আমি বেশ কিছু লজিক দিব যেটার ফলে আশা করি সবাই ব্যাপারটা একমত হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট যে আব্রাহামিক তাওয়াফটা ছিল আব্রাহামিক প্র্যাকটিস এর প্রথম প্রমাণ কোরআনের আয়াত সুরা বাকারা একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত এটা হচ্ছে প্রথম প্রমাণ এখন আপনি বলবেন যে মুমিনরা তো কোরআনের ইচ্ছা মতো ওই যে ওইটাকে ঢুকে দিছে তাই না এখানে আমি একটা পয়েন্ট দিব যেটা দিয়ে আশা করি যাদের চিন্তা যারা চিন্তা করেন তাদের আশা করি তাদের অনেকে একমত হবেন এখন আমরা যদি প্রাচীন ইহুদিদের প্র্যাকটিস দেখি প্রাচীন ইহুদি প্রাচীন ইহুদি বলতে আমি সেকেন্ড টেম্পল পিরিয়ডের ইহুদিদের কথা বলছি যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময়কার ইহুদি তাদের কথা না এটা হচ্ছে সেকেন্ড টেম্পল পিরিয়ড মানে হচ্ছে ইহুদিদের যে টেম্পল মাউন্ট তারা যে তৈরি করে বা মসজিদুল আকসা সেটা প্রথম একবার ধ্বংস হয়ে যায় সেটা ধ্বংস করে বেবিলনের সম্রাট নেবুচাদ নেজার বা বখ একজন সম্রাট সেটা ধ্বংস করার পরে তার ষাট সত্তর বছর পরে আবার ইহুদিরা ব্যাক করে ফিলিস্তিনে ওজাইর এবং নেহমিয়ার নেতৃত্বে তো তারপরে তারা আবার টেম্পল বা মসজিদুল আকসা নির্মাণ করে সেটাকে বলে সেকেন্ড টেম্পল সেই সময় থেকে ঈসা আলাহ ইসালামের সময় ঈসা আলাহ ইসালামের সময় কিছুকাল পরে সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস আবার ধ্বংস করে সেই ধ্বংস করার সময় আগ পর্যন্ত যে সময়টা এটাকে সেকেন্ড টেম্পল পিরিয়ড বলা হয় তো এই সময় ইহুদিরা ছিল একত্ববাদী ছিল তারা তারা তখন কিভাবে তাদের ধর্মীয় হজের রীতি ছিল তারাও তাদের ভিতর হজের রীতি ছিল এবং এই হজকে হিব্রু ভাষা বলে হাক অথবা হয়ের মতো করে উচ্চারণ করে হাক এই যে যেভাবে লেখা হয় হাক এর মানে হচ্ছে প্রদক্ষিণ করে এবং তাদের তাওরাত বলে তারা যেটাকে মনে করে পেন্টাটি বাইবেলের প্রথম পাঁচটা বই ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটা বই সেখানে সেখানে তিনটা হজের কথা আছে তিনটা পিলগ্রিমেজ বা হজের কথা আছে ঠিক আছে পরবর্তীতে টেম্পল ধ্বংস হওয়ার পরে আর একটা হজ যুক্ত হয়ে চারটা হজ হয়ে যায় এবং তার এই হজের মাসগুলো পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য হতো ইহুদিদের ঠিক আছে যাক সেটা একটা আলোচনা এই হজের রীতিটা কিরকম ছিল আমি হজের রীতি ছিল একটু স্পেসিফাই করি সাতবার যে চক্কর নেয়া এটার উদ্ভাবন কবে থেকে এবং সাতবারের ফজিলত কি সাতবারের ফজিলত আসলে সাতবারের ফজিলত আসলে এটা আপনি এই জন্য করে থাকে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এভাবে এটা বহল রেখেছেন শুধু এই জন্য এটা আসলে সাতবারের ব্যাপারে আসলে আমাদেরকে আলাদা করে বলা হয়নি এটা আসলে ইব্রাহিম এর প্র্যাকটিস ধরেন এই যে হিন্দুরা বিয়ে করার সময় আগুনের চারপাশে সাতবার পাক খায় তাই না পাক এখন এটাকে অনেকে দাবি করতে পারে এটাকে অনেকে দাবি করতে পারে যে এটা ইব্রাহিমের ধর্ম থেকে তারা নিচ্ছে এইরকম দাবি করতেই পারে একজন তাই না হিন্দুদের থেকে কপি করে হিন্দুদের থেকে কপি করে কি সম্ভব ছিল তার পক্ষে হিন্দু বলতে তো আসলে হিন্দু হিন্দু বলতে তো আসলে আমরা বোঝাই যে ভারতের সিন্ধু নদীর পারের যেই অধিবাসীরা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মটা তো আসলে এখান থেকে সৃষ্টি হওয়া না মানে পারস্য থেকে আর্ধজাতি আর্ধজাতি হ্যাঁ 
ইউরোপ থেকে পারস্য হয়ে তারপরে এই এই অঞ্চলে এসেছে এখন এই আস্তে আস্তে তো বিভিন্ন সময় ধর্মটা নানা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে নানা বিবর্তন ঘটেছে এখন আপনি তো স্পেসিফিকলি এটা বলতে পারেন না যে এটা হিন্দুদের শুধুমাত্র হিন্দুদের কালচার এটা সেই সময়ে সেই টাইমলাইন ধরে গেলে সেই আগের আদিম আমলে মানুষজন কি রিচুয়াল পালন করতে সেই সবকিছুই আপনার মানে কাউন্ট করতে হবে এবং সেই তাদের কোথায় গেছে তাদের শাখা প্রশাখা কোথায় কোথায় গেছে আরবে গেছে কিনা সেই জিনিসগুলো মানে ইয়া করতে হবে আসলে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের কাছে খুব বেশি তথ্য যে আছে তা না আচ্ছা আমার আমাদের আমার এখন অনেক সময় হয়ে গেছে আমি আসলে এখন এখন একটু শেষ করতে হবে আমার আর বেশি সময় নেই আপনাকে তারপরে কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি আপনি একটু শর্ট করে শেষ করেন আর কি আপনাকে আগামী দিন আবার শুরুতে আমাকে হ্যাঁ পাঁচ মিনিট দিচ্ছি টানা বলতে দিন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা বলেন এবং হিন্দুদের বেদেও কিন্তু এক ঈশ্বরের কনসেপ্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে ঈশ্বরের কোন বিভাজন এরকম অনেক কথা পাওয়া যায় এক ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায় তারপরে স্বর্গ নরকের কথা পাওয়া যায় যেটা আসলে মিলে এটা ব্যাপারে আমরা একটা জিনিস বলবো যে আল্লাহ তালা তো সব জাতির নিকট নবী রাসুল পাঠিয়েছেন এটা কোরআনে বলা হয়েছে হতে পারে তারা হয়তো বা কোনো নবীর কাছ থেকে এটা শিখেছে আমরা নিশ্চিত নই হয়তো বা তারা শিখেছে এ ব্যাপারে আল্লাহ ভালো জানেন তবে এই মিলটা আসলে ইন্টারেস্টিং এটাই বলবো এখন আর জিনিস এই যে এই প্র্যাকটিসটা সাতবার ঘোরা আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে সাতবার পাক দেওয়া এই ব্যাপারটা ইহুদিদের ভিতরেও ছিল তারা যেভাবে হাগ পিলগ্রিমেজ ইয়া করতো তিনটা পিলগ্রিমেজ তারাও সাতবার পাক দিত এবং এটা একদম ওয়েল রেফারেন্স জিনিস আমি আমার হদের ঋতুগুলোকে আসলে আরো প্রত্যেক থেকে নেয় এই আর্টিকেল আমি ডিটেলস রেফারেন্স দিয়েছি তারা সেভাবে সেকেন্ড টেম্পল পিরিয়ডে হজ করতো তাদের 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 হজ করতো আর কি এইটা তো এখন আপনি হয়তো একটা পয়েন্ট আনবেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসমার সময় তো মদিনা অনেক ইহুদি ছিল তিনি হয়তো সামহাও ইহুদিদের থেকে কপি করেছেন কিন্তু না এটা তার ইহুদিদের থেকে কপি করা সম্ভব ছিল না কেন না তাদের এই যে হজের রীতিটা এটা সত্তর খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তারা এটার উপর আর কখনোই তারা আমল করেনি কেননা সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস ইহুদিদের টেম্পল মাউন্ট ধ্বংস করে দেন একদম ধ্বংস করে দেন ঘুরিয়ে দেন মসজিদ উল আকসা এরপরে ওমান রাজালানো এরপরে তিনি আবার ওই জায়গায় আবার মসজিদ তৈরি করেন তার আগ পর্যন্ত ওখানে একদম শুধু একটা প্রাচীর ছিল আর কিছু ছিল না ইমারতটা ঘুরি দেওয়া হয়েছিল জাস্ট প্রাচীর ছিল সেগুলো তো দরজা ছিল জাস্ট আর কিছু ছিল না তো ইহুদিদেরকে ওইখানে রোমান আসতেই দিত না ইহুদিদেরকে রোমান আসতে দিত না কাজে তাদের কোন হজে ওইরকম সাতবার পাক দিয়ে একদম হারিয়ে গেছিল সত্তর খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয় আর মোহাম্মদ সাল্লাহামের জন্ম হয় পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে তার জন্মেরও পাঁচশো বছর আগে তো ঠিক আছে সেই সময়কার ইহুদিদের রীতি কপি করা মোহাম্মদ সাল্লাহামের পক্ষে সম্ভব না এটা একটা অযৌক্তিক ব্যাপার ঠিক আছে তো এই যে ইহুদিদের সাথে আরবদের লিঙ্কটা কি আসলে আসলে আরবদের সাথে একটা ভাবেই লিঙ্ক হয় ইহুদিরা তাদের নবীদের থেকে পেয়েছে এখানে লিঙ্ক এছাড়া এখানে লিঙ্ক করাটা মানে এটা যৌতিক এরপর আপনি বিভিন্ন পয়েন্ট আনতে পারেন যে হয়তো মোহাম্মদ সাল্লাম কোন জ্ঞান ইহুদি র্যাবাইড থেকে এটা জেনেছেন বাট এটা আসলে সেই সময় তাদের প্রতি প্র্যাকটিসটা ছিল না এবং এখনো নেই বাট তাদের একদম একদম এটা তাদের আর্কাইভের ভিতরে আছে জিনিসটা ইতিহাসের পাতায় আছে বাট এটা পয়েন্ট আনতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কিন্তু তাহলে তো আপনি এটা বলতে হবে যেটা আসলে জিউস প্র্যাকটিস আপনি তাহলে প্যাগান প্র্যাকটিস এটা বলতে পারেন না আরো পত্রিকা ইহুদিদের ভিতরে রিলেট আপনি একভাবে করতে পারেন পুরো পুরুষ হয়েছে ইব্রাহিম এছাড়া আপনি আর রিলেট করাটা আসলে লজিক্যাল না আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ভাবাটাই অধিক যৌক্তিক যে আসলে এক আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে বলে মিল এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট আর একটা জিনিস যেটা এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর পাথর ছোড়া পাথর ছোড়ার কথা আপনি বলেছিলেন পাথর ছোড়ার কারণটা হচ্ছে এখানে একটা ব্যাপার হজের ভিতরে যে একটা জিনিস এখানে আমি ইহুদিদের উদাহরণ নিয়ে আসি ইহুদিরা তাদের তাদের যে বিভিন্ন পিলগ্রিমেজ আছে এখানে পাক দেওয়া ছাড়াও পাক দেওয়ার সময় তারা গডের প্রশংসা করে মুসলিমরা গডের প্রশংসা করে এটা আর ইহুদিরা বিভিন্ন কাজ করে যেমন ইহুদিদের গ্রন্থে আছে যে মোসা আলাহ ইসালাম যখন ইহুদিদেরকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে এসেছেন তখন তারা ভেড়া কোরবানি দিয়েছেন তারা ওটা অনুসরণ করে কোরবানি দেয় তারপরে তারা যখন মরুভূমি থেকে পবিত্র ভূমির দিকে যখন যাত্রা করেছে যেটাকে বলে এক্সোরাস এক্সোরাসের সময় ইহুদিরা তারা তাবুর মতো জিনিসের ভিতরে তারা থাকতো ওটাকে ইহুদিরা অনুসরণ করে তারা সুক্কাহ সুক্কাহ নামে তারা একটা ইয়া করে 
ওই হজের ভিতরে হজ পিলগ্রিমের সুক্কা বা হাক সুক্কা বলে তারা তারা ওইরকম একটা ইসের ভিতরে থাকে অনুকরণমূলক কাজ ঠিক আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণমূলক কাজ এটা হচ্ছে ইহুদিদের হজের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মুসলিমদেরও আব্রাহামিক বিভিন্ন ঘটনার অনুকরণমূলক কাজ করা হয় যেমন এই বিবি হাজেরা আলাই হাসালাম তিনি পানির জন্য ছোট ছুটি করেছেন সাফা মারা মুসলিমরা ওইটাকে ইয়া করে ওই ঘটনাটাকে স্মরণ করা আর ইব্রাহিম আলাই সালামকে যখন নির্দেশ দেওয়া হয় তার সন্তান কাপ পেটেন অনেক কিছু বলেন জিনিসটাকে আপনি অমানবিক বলেন যাই হোক সেটা আর একটা আলাদা আলোচনা সেটা আমরা পরে আলোচনা করতে পারি ইনশাল্লাহ সেটা বিনোট পয়েন্ট তখন তাকে তিনি তার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন কোরবানির জন্য তখন শয়তান বাধা দেয় এবং তিনি কিছু পাথর মারেন এবং এ ব্যাপারে বিবরণ আছে মোসনাদ আহমাদে মোসনাদ আহমাদ এরকম একটা বিবরণ আছে বলে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাফসির ইবনে কাসিরে আছে এবং আরো বিভিন্ন কিতাবে আছে তো তিনি পাথর মেরেছেন ওইটাকে অনুসরণ করে ওইটাকে অনুকরণ করে রাসুল সাল্লাহাম তিনি পাথর মেরেছেন রাসুল সাল্লাহামকে অনুসরণ করে মুসলিম এই কাজটা করে এটা হচ্ছে অনুকরণমূলক शिवलिंग बनाए शिवलिंग दूध ढाले प्रतिकी हिसम কালো পাথরের ব্যাপারে এটা বলবেন যে কালো পাথরকে চুমো করা এটা কেউ তো বলা হয় তারপর পাথর ছোড়া আপনি প্রথম কথা কালো পাথর ব্যাপারে যে অভিযোগটা করা হয় আপনি কি কোন পৌত্তলিক জাতিকে দেখেছেন যে তারা এই ধরেন হিন্দু হিন্দু কি দুর্গার মূর্তিকে চুমো খায় মূর্তিকে চুমো খায় না অথবা অর্থোডক্স বা শয়তানের গায়ে লাগছে কি লাগছে না আমরা সেও না বুঝতে পারছি না কারণ এত পাথর বছরে এত পাথর লাগলে শয়তানের এতদিনে অক্ষা পেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা তার কোনো কথা লাগে না क्षण पदू है मान बोझार चेस्ट कर गए पाथर गागे की लागे ना নাকি পাথর গুলা হুদাই প্রতি বছর মারা হয় এখানে যেহেতু শয়তানের পাদ মারার কথা বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে বুখারি ছয়শো আট নং মুসলিম আবু দাউদ সুনান নাসাই সুনান দারেমি এখানে হাদিসটাতে বলা হচ্ছে নামাজের জন্য আজান দেয়া হলে শয়তান পাততে পাততে দূরে পাঠ আরেক জায়গায় আরেক জায়গায় আছে মুখে হাই তুললে মুখের ভেতরে পেশাব করে শয়তান এসে পেশাব করে কানে পেশাব করে একটা হাতিস আছে আচ্ছা কানে পেশাব করে হ্যাঁ আমার মনে নেই কিন্তু পেশাব করাটা এবং পাত দেওয়াটা কথা আছে मान बध वायु बेर हर कथा तक आजान दिल तक बध वायु बेर हो जाए पेशाब 
কানে এসে পেশাবটাও করে বা মুখে এসে পেশাবটাও সে করে ওকে এই জিনিসগুলা থেকে আমরা বুঝতে পারি শয়তানের একটা বায়োলজিক্যাল বডি অবশ্যই থাকার কথা যদি আমরা এই হাদিসগুলোকে সঠিক বলে মেনে নেই তাহলে একটা বায়োলজিক্যাল বডি থাকার কথা এবং আমাদের মুসল্লিরা আমরা প্রতি বছর দেখি লক্ষ লক্ষ মুসল্লি গিয়ে পাথর মেরে আসছে এবং আপনি বলছেন যে সেটা ওই পূর্বকালে কেউ একজন করেছিল সেটার ট্র্যাডিশন হিসেবে ধরে রেখেছে মুসলমানরা কারণে তারা ফলো করে এটা এমন কিছু না এবং ব্যাপারটাকে প্রতীকী হিসেবে ধরতে হবে তো প্রতীকী হিসেবে আমরা এই জিনিসগুলো জানি যে হিন্দুরা প্রতীকী হিসেবে শিবলিঙ্গটাকে ইয়া করে তারপর তার উপরে দুধ ঢালে এবং সেটাকে তারা দাবি করে যে সে তারা আসলে প্রতীকী হিসেবে সেই লিঙ্গের পাথরটার উপরে দুধটা ঢালছে সেটা আসলে শিবের উদ্দেশ্যে তারা দিচ্ছে তো এই দুইটা জিনিস আমরা যারা বাইরে থেকে দেখছি আপনার কাছে আপনি একজন মুসলিম আপনার কাছে হয়তো আপনার পাথর মালাটাকে খুব ইয়া মনে হতে পারে প্রতীকী এবং মহত্বপূর্ণ মনে হতে পারে এবং হিন্দুর কাছে একজন হিন্দুর কাছে শিবলিঙ্গের মতো পাথরের উপরে দুধ ঢালাটা খুব মহত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হতে পারে পবিত্র কাজ বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমরা যারা বাইরের থেকে জিনিসগুলা দেখছি দুইটাই আমাদের কাছে সমান হাস্যকর মনে হচ্ছে কারণ শয়তান নামক একটা সত্তা যে পাদ মারে যে মানে আবার পেশাব করে বা সেই শয়তানকে আবার পাথর মারতে হয় পাথর মারলে আবার সে পালায় যায় ধরেন হাজেরাই যদি তাকে পাথর মেরে থাকে সেই পাথরটা গায়ে লাগতে হলে বা ব্যথা পেতে হলে তার একটা হিউম্যান বডি দরকার বা কিছু একটা বডি দরকার বায়োলজিক্যাল বডি বলতে চাইছি আসলে আমি বায়োলজিক্যাল একটা বডি দরকার এই প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য বায়োলজিক্যাল বডি দরকার পাদ মারার জন্য পেশাব করার জন্য বায়োলজিক্যাল বডি দরকার এই জিনিসগুলা যাই হোক ওইটা ওইটা হচ্ছে কথা না কথা হচ্ছে যে আমাদের কাছে বিষয়গুলা সেম এখন আপনাকে আমি যে জিনিসটা মানে আপনাকে আমি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি আমরা আপনাকে আমি মানে অনেকক্ষণ কথা বল আপনি বলেছেন অবশ্যই ভালো বলেছেন আমি খনর করে কিছু জিনিস বলতে পারি আমার হ্যাঁ আপনি যেটা আপনার আপনার পয়েন্টটা হচ্ছে আপনি আমার আমি বললাম যে প্রতীকি আমার যে এক হিসাবে প্রতীকি আপনি সেটাকে ধরলেন এবং আপনি বলতে চাচ্ছেন যে হিন্দুরাও তো শিবলিঙ্গকে প্রতীকি ভাবে পূজা করছে কাজে এটা সিমিলার এটা ওটা পত্রিকা কথা আপনার লজিক এবং আপনি আরো বলছেন যে শয়তান যেহেতু পেশাব করে এবং বায়ুত্যাগ করার কথাও আছে হাদিসে কাজে শয়তান এর সামহাও একটা ফিজিক্যাল বডি আছে ঠিক আছে কাজে মুসলিমরা আপনার পয়েন্ট হচ্ছে এটা তাই না এটা এটা এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলি হিন্দুদের সাথে আমাদের পার্থক্য আমি বলেছি প্রতীকী এক অর্থে প্রতীকী আমরা করে আমরা মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করি না যে শয়তান ওই জায়গাটার ভিতরে বসে আছে কখনোই না আমাদের বিশ্বাসের শয়তান হচ্ছে একটা জিন জিন হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রিয়েচার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আগুনের তৈরি ঠিক আছে এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রিয়েচার মানুষ সাধারণ ভাবে এদেরকে দেখতে পায় না আমরা মনে করি না ওই স্তম্ভ এই স্তম্ভগুলো হচ্ছে ডিরেকশন পাথর মানা ডিরেকশন সেখানে মানা হয় কখন এটা না যে শয়তান ওইখানে ইয়ে হচ্ছে এবং আমরা শয়তানের কোনো মূর্তি বা নিয়েও মারি না হিন্দুরা কি করে হিন্দুরা শিবের লিঙ্গের একটা প্রতিকৃতি তৈরি করে আমরা তো শয়তানের প্রতিকৃতি না আমরা ইব্রাহিম আসামের কাজটিকে অনুকরণ করি আমরা অনুকরণ করি এটা একটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং আপনি দেখেন যে মানে স্কুলের বাচ্চারা যখন পিটি করে ঠিক আছে তখন তারা বিভিন্ন রকমের কাজ করে বিভিন্ন রকম অঙ্গ ভঙ্গি বা ইয়ে করে একটা এইটা হচ্ছে এরকম মানে এর মানে আমরা তো হিন্দু বা পৌত্তলিক জাতিগুলো তারা বিভিন্ন জিনিস একটা সিম্বল তৈরি করে মুসলিমরা তো সিম্বল তৈরি করছে না মুসলিমরা তো শয়তানের মূর্তি বানাচ্ছে না ওই ওখানে তো শয়তানের কোনো মূর্তি নেই ওখানে অনুকরণ করেছে কিন্তু সিম্বল তৈরি না করলে শয়তানের সিম্বল না একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে জায়গাকে তো তারা পাথর মারছে নাকি নাকি আমি এখান থেকে আমি যদি এখান থেকে পাথর এই শয়তান থেকে পাথর মারলাম বললে কি সেটা হবে নাকি আমার ওইখানে গিয়ে ওই জায়গাটাতে স্তম্ভটাতে পাথর মারতে হবে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে দেখুন এখানে আপনি পাথর মারাটা যেটা এত মানুষ একসাথে পাথর মারতে পারবে না যদি নির্দিষ্ট একটা জায়গা না থাকে এটা একটা রিয়েলিস্টিক এটা রিয়েলিস্টিক কোন কথা নয় যে বিভিন্ন জায়গায় মারার যদি ইয়ে থাকে সব মানুষ যদি মারতে হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ঠিক আছে এবং আর একটা মরিষ্ঠ হচ্ছে হিন্দুরা করে মানে হিন্দুরা খুবই আশ্চর্য হিন্দুরা সেটা মনে করে একটু আমি এবার একটু আমি বলি হিন্দুরা মনে করে তাদের ঈশ্বর হচ্ছে সর্বব্যাপী সবকিছুর ভিতরেই তাদের ঈশ্বর আছে তাই না তাহলে তারা একটা মূর্তি কেন বানাচ্ছে মূর্তি বানিয়ে মূর্তিটার সামনে গিয়ে তারা টুকটুক কেন করছে মূর্তির সামনে গিয়ে টুকটুক করার তো কোনো অর্থ নাই যেহেতু ঈশ্বর সর্বব্যাপী যদি হয়ে থাকে তাহলে মূর্তিটা কেন বানাচ্ছে মূর্তিটা হচ্ছে মানে সিম্বল সিম্বল হিসেবে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সিম্বল হিসেবে তারা ওই মূর্তিটা বানিয়ে মূর্তিটার উপাসনা করছে মূর্তিটা মানে মূর্তিটার উপাসনা করছে না তারা ওই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা করছে মূর্তিটাকে সিম্বল
এটা তো হিন্দুরাও বলছে যে যে কোনো জায়গায় মানে তারা পূজা করলেই তো হইতো সেটা তো তারা না করার কারণেই তারা একটা সিম্বল হিসেবে একটা মূর্তি বানাচ্ছে সেই মূর্তিটা সামনে গিয়ে সবাই মানে পূজা পূজা টুজা করছে আপনারাদের কথা তো সিমিলার কথা মানে কথার ভিতরে তো তেমন কোন বেসিক পার্থক্য নাই কথাটা হচ্ছে আপনি ঘুরিয়ে বলছেন আপনি একটু এদিক দিয়ে বলছেন হিন্দুরা একটু এদিক দিয়ে বলছে কিন্তু জিনিসটা সেম আচ্ছা যেই জিনিসটা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আপনার ইয়াটা আমি আপনার পয়েন্ট আমি শুনেছি আপনার আপনি যেটা বলছেন সেটা ইসলামিক ইসার থেকে বলছেন ঠিক আছে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটার কোন আসলে মানে খুব হিন্দুদের সাথে আমাদের সব থেকে বড় আমি কি বলতে পারি পরে 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 এই আটাতে যাই যে আপনারা যে মানে খতনা করেন মানে নুনু কাটা হয় সুন্নতে খতনা যেটা মানে ইহুদিরাও করে খ্রিস্টানরাও করে মানে ইহুদি খ্রিস্টানদের ভিতরে কিছু কিছু করে এখন আপনি আমাকে বলেন একটু যে মানে কোথাকার কোন এটার কাহিনীটা কি এটার মানে হিন্দুরা তো ভক্তি করে দিচ্ছে আর মুসলিমরা মোটে ওটাকে ভক্তি করছে না ঠিক আছে মুসলিমরা এবং মুসলিমদের কাছে ওটা আমি আবার রিপিট করছি এটা শয়তানের কোন সিম্বল না সেটা ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের কর্মের অনুকরণ এবং আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি এটা করেছেন সেটাকে বহাল রেখেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহকে অনুকরণ করে করা হচ্ছে বাট এটা কোন হিন্দুরা যেরকম একটা সিম্বল তৈরি করে এটা না এবং হিন্দুরা ভক্তি করছে আমরা এটাকে ভক্তি করছি না শয়তানকে এবং হিন্দুরা মনে করে যে দুর্গার মূর্তি বা সরস্বতী মূর্তি সরস্বতী দুর্গা এগুলোর ক্ষমতা আছে মুসলিম যখন হাজরে আসওয়াদে চুমুক হয় তারা কখনো মনে করে না হাজরে আসওয়াদের কোন ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা আছে সহি বুখারিতে হাদিস আছে ওমর রাজনা বলেছেন তোমার কোন ক্ষমতা মানুষের মধ্যে রাগ ভয় ভক্তি সব অনুভূতি গুলাই আছে ঘৃণা রাগ ভালোবাসা সব অনুভূতি আছে এখন আপনি একটা সিম্বল হিসেবে একটা অনুভূতি প্রকাশ করছেন ধরেন আপনি সিম্বল হিসেবে কাবা শরীফের দিকে মুখ করেন সিজদা করছেন আবার হিন্দু হিন্দু একজন মানে বা আপনি ঘৃণা থেকে শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর মারছেন এটা হচ্ছে আপনার অনুভূতিকে প্রকাশের একটা আপনার ভেতরের যে অনুভূতি সেটা প্রকাশের একটা সিম্বল যে আপনি শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছুটছেন একই কাজ হিন্দুরাও করছে যে তারা ভালোবাসতেছে বা শ্রদ্ধা করতেছে বা ভক্তি করতেছে শিবের লিঙ্গ বানিয়ে সেটাকে ভালোবাসা দিচ্ছে বা শ্রদ্ধা দিচ্ছে মনের একটা অনুভূতি প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে কাজটা করতেছে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সাথে এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বাইবেলে বুক অফ জেনেসিস এর সম্ভবত সতেরো নম্বর অধ্যায় খুব সম্ভব সতেরো নম্বর অধ্যায় তো দেখতে হবে সেখানে বলা আছে যে ইব্রাহিমের সাথে গডের একটা চুক্তি হয় বলে যে এটা তোমার সাথে আমার চিরকালীন চিহ্ন যে তুমি এবং তোমার পরিবারের সবাইকে তুমি খাতনা করাবে এটা হচ্ছে চিরকালীন চিহ্ন তোমার সাথে এটা এরকম একটা এবং ইব্রাহিম বাইবেলে সবাইকে পরিবারের সবাইকে বলতে মানে মহিলাদের তো এটা মানে সবাইকে বলতে আমার এক্সাক্ট লাইনটা মনে নেই দেখতে হবে এরকম একটা সমত ছেলের কথা থাকতে পারে আমি শিওর নই আমাকে দেখতে হবে সম্ভবত জেনেসিস এর সতেরো নম্বর অধ্যায় সতেরো না হলো পনেরো সতেরোই হবে যাই হোক তো পুরুষরা খতনা করেছিল তো যাই হোক তো ইব্রাহিম এবং ইসমাইল একই দিনে খতনা করেছেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে যে গড়া নির্দেশ পাওয়ার পরে সে তার সন্তান ছেলে সন্তান ইসমাইল কে সে ইয়া করা এবং এখানে অনেকে বিভিন্ন ভাবে উত্তরটা দিতে পারে অনেকে বলতে পারে যে এটা খাতনা করার কিছু মেডিকেল উপকারিতা আছে এবং আমার জানা মতে ইউরোপ আমেরিকার হসপিটাল গুলোতে জন্মের পর পরে শিশুদেরকে খতনা করানো হয় ইফ আই এম নট মিস্টেকেন শারীরিক উপকারিতার জন্য করা হয় 
আমার একজন কাজিন আমেরিকায় জন্ম হয়েছে আমি শুনেছি তার খাতা করানো হয়েছে যাই হোক আমেরিকার কিছু স্টেট আমেরিকার কিছু হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন আমেরিকার কিছু স্টেটে যে যে স্টেটগুলো হচ্ছে খ্রিস্টানরা খুব শক্তিশালী এবং মানে স্টেটের ক্ষমতাতে খ্রিস্টানরা আছে সেই সমস্ত স্টেটের আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা অনেক কিছুই সেই স্টেটের লোকেরা নির্ধারণ করে এই কারণে কিছু কিছু স্টেটে নানা ধরনের উল্টা পাল্টা ভাবি যাবে কিছু মানে আইন কানুন এখনো আছে এবং এমন কি খ্রিস্টান কিছু স্টেট আছে যেখানে রক্ত পর্যন্ত দেওয়া নিয়েও অনেক হইচই হয়েছে কারণ জেহোভাস উইটনেসরা আবার রক্ত দেওয়াটাকে সমর্থন করে না অর্গান ডোনেশনকে ইয়া করে না এটা নিয়ে অনেক হইচই হয়েছে অনেক মামলা মোকদ্দমা হয়েছে এগুলো নিয়ে তো ইউএসএকে মানে আপনি ইয়া হিসেবে ধরতে পারেন না এই কারণে আমি ইউএসএকে ধরছি না আমি বিভিন্ন আর্টিকেল দেখেছি যেখানে খাতনার কিছু মেডিকেল বেনিফিটের কথা বলা আছে অনেক অনেক ভাবে উত্তর দিবে আমি সেভাবে উত্তর দিব না এটার কিছু মেডিকেল বেনিফিট আছে এটা এটা বাস্তব যাই হোক আমরা এটা কেন করি আমরা এটা করি কারণ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তার নবীর মাধ্যমে এই জন্য আমরা করি এটা একমাত্র কারণ আর কোন কারণ নেই এবং ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ইহুদিরা করে থাকে তারাও গড়ে নির্দেশ হিসেবে এবং প্রি ইসলামিক এরাবিয়াতে এবং বাইবেলে বলা আছে যে ইসমাইল বা ইসমাইল আলাহ সালাম তাকেও খতা করানো হয় ইব্রাহিমের সাথে বাইবেলে যেটা বলা হয়েছে এটা আসলে চুক্তিটা তারা বলে যে এটা একটা চিহ্ন যে এর মাধ্যমে আপনি সতেরো দেখেন আল্লাহ চিনতে পারবে না তার ইব্রাহিমের বংশধরদের চিনতে পারবে না অবশ্যই তা না আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ আমরা করি আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি আমাদের স্রষ্টা হি হ্যাজ ফুল রাইট টু কমান্ড ঠিক আছে বলা হবে সেটা মানে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই আপনাদের আমরা আল্লাহ জি আল্লাহ যা নির্দেশ দেবেন আমরা আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই সেটি মেনে নিব এটি হচ্ছে ইসলাম যাই হোক আপনি হচ্ছে দিবত করবেন বাট ইসলাম হচ্ছে মূলত এটি আল্লাহ যেটি নিয়ে আমরা এই জন্যই করি আর কোন কারণ নেই তাহলে আপনারা আবার উপকারিতা কেন খুঁজতেছেন এটার যদি উপকারিতা হয় যাই হোক যাই হোক আপনারা তো সেটা ফলো করবেন এখন যদি মেডিকেল সায়েন্স বের করে যে এটা খুব অপকারী যদি এখানে ইনফেকশন হয় বা এখানে কোন ধরনের সমস্যা হয় মানে পুরুষাঙ্গে যদি কোন ধরনের সমস্যা হয় ধরেন এই যে যেটা সামনের যে ছিদ্রটা থাকে সেই ছিদ্রটা যদি খুব ছোট থাকে এবং সেখানে যদি পানি বের হতে এবং পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার করতে যদি সমস্যা হয় তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তার এটা আপনাকে বলে দিবে যে আপনার এটা করতে হবে কিন্তু তার মানে এটা না যে ঢালাও ভাবে সবার সেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার উপরে নির্ভর করছে আপনার পুরুষাঙ্গের উপর নির্ভর করছে যে আপনার পুরুষাঙ্গটা কেমন সেটা খতনা করতে হবে কি হবে না তখন ডাক্তারই আপনাকে মানে মানে ইয়া দিবে যেমন ধরেন অনেক কিছুই আমাদের কেটে ফেলতে হয় অনেক কিছুই আমাদের ইয়া করতে হয় সেটা ডাক্তার বলবে কিন্তু ঢালাও ভাবে করার তো কোনো অর্থ নেই আর সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাদের আল্লাহ বলছে আপনারা করতেছেন তাহলে তো এখানে আপনাদের ইয়া খোঁজার তো প্রয়োজন নেই মানে উপকারিতা মেডিকেল বেনিফিট খোঁজার দরকার নেই আপনারা যেটা পালন করবেন এটা তো করবেন আপনাদের যদি এখন যদি ইব্রাহিম নবী যদি তার পোলা পোলার মাথা কাটতো তাহলে এখন আপনারা পোলার মাথা কাটতেন তাহলে এটা নিয়ে এত মানে এটার পোলার মাথা কাটার মেডিকেল বেনিফিট কি ইব্রাহিম ইব্রাহিমের সাথে সেই চুক্তিটা কি ছিল সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি আপনারা কেন করেন সেটা জানতে চাইনি আসলে আমি আমার জানার আমার বলাটা জিজ্ঞেস করেছেন যে আমরা মানে আমার চুক্তিটা কি চুক্তিটা সম্পর্কে চুক্তিটা আসলে এটা বিবলিক্যাল জিনিস এটা আমি ডিফেন্ড করব না এটা হচ্ছে তাদের জিনিস আমাদের কিন্তু আপনারা তো করেন চুক্তি জিনিস আমি পাইনি কিন্তু আপনারা তো করেন কিন্তু আপনারা জানেন না যে আমাদের আমাদের আমরা জানি কারণ আমাদের কেটার আমরা নবী সাল্লাহ নির্দেশ হিসেবে এটা করি এটা একমাত্র কারণ আপনি প্রথমে বলেছেন কেন করেন উত্তর এটা 
আপনি কোন ধরনের এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোন ধরনের ছল চাতুরির আশ্রয় দেন নাই যেটা স্ট্রেট যেটা সত্য কথা সেটা সত্য বলে দিয়েছেন এটা আপনার আপনার মধ্যে আপনি গিয়ে সেখানেও লাইক দেন লাইক দিয়ে আসেন কিন্তু তারা প্রতিটা দিন অসংখ্য পরিমাণ মিথ্যা বলে ভাই এটা মানে আমি জ্ঞান তো কোন মিথ্যা তথ্যে লাইক দেয় না তবে ভুল বসত হতে পারে কারণ আমি ভুলের উদ্দে নই তবে আমি যদি বুঝতে পারি যে মিথ্যা আমি সেখানে লাইক দেয় না তবে আমি এটা আপনার সাথে একমত যে আমাদের অনেক মুসলিম আছে যেমন অনেক পেজ আছে ফেসবুক পেজ আছে যেগুলোতে দেখা যায় গাছের উপরে আল্লাহ মাছের উপরে আল্লাহ এই ধরনের ফেক মিনাকল ছড়ানো হয় একটা পাথর আকাশে ভেসে আছে ঠিক আছে অথবা একটা মুরগি কক কক করতেছে আল্লাহ আল্লাহ মনে হইতেছে সেটাকে তারা দাবি করতেছে এ ধরনের বিভিন্ন ফালতু জিনিস তারা ইয়া করে আমি এটা দেখে খুব বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হই এবং আমি পার্সোনালি তাদেরকে ইনবক্সে বলি যে আপনারা এটা করেন না আপনার মিথ্যা করে আপনার নিজেদেরকে ছোট করছেন আমাদের ইসলামকে ছোট করেছেন মিথ্যা দিয়ে আসলে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় না সাধুবাদ জানাই আপনাদের এই ওয়েবসাইট কে এই উদ্যোগ কে এবং এটার সাফল্য কামনা করি এবং আপনারও সাফল্য কামনা করি আপনার সাথে আমার কথা বলে ভালো লেগেছে আপনি যদি আরো সমালোচনা করতে চান বা আরো যদি মানে প্রত্যেকটা লেখার যদি আপনি ইয়া করতে চান ভুল ত্রুটি বের করে দেন তাহলে আপনাকে আমরা আরো অ্যাপ্রিসিয়েট করব আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করবো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আজকের মতো তাহলে এখানে শেষ করি আরেক দিন আপনার সাথে কথা হবে আচ্ছা বলেন আচ্ছা আর আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে আপনি মত বিনিময় করার সুযোগ দিচ্ছেন এজন্য আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আর আপনার যে লেখাটা যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম আসলে অনেক অন্যদিকে টপিক চলে গেছে আলোচনার সময় যেখানে আমি আরো কিছু জিনিস আনার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আসলে অনেক সময় হয়ে গেছে আপনাকে মনে হয় আর আটকে রাখা উচিত হচ্ছে না তা আমি এটা নিয়ে যদি সুযোগ পাই ওর লেখা নিয়ে আমার আরো কিছু কথা আছে যেটা নিয়ে আমি আর বলার ইচ্ছা ছিল তো আসলে আজকে সময় হলো না অন্য অনেক টপিক আলোচনা হলো যাই হোক তো সেটা আমি ইনশাল্লাহ পরে একদিন বলবো আর আপনার যেই প্রয়াসটা আপনি মত বিনিময় করছেন এটা আমি সাধুবাদ জানাই তা আমি আসলে সত্যি কথা বলতে যুক্ত হয়েছি আমি আসলে কথাবার্তা বলে খুব একটা পারদর্শী নই আমি কখনো পাবলিক স্পিকিং করিনি আমি লিখতে পারি আমি আসলে খুব ইন্টারভার্ট একজন ধন্যবাদ ইন্টারভার্ট একজন মানুষ আমি কথা বলে খুব নার্ভাস ফিল করি ঘেমে যাই যাই হোক তো আমি চেষ্টা করেছি কারণ আমাকে অনেক অনুরোধ করেছে এই জন্য আর আরেকটা জিনিস আমি আপনার লাইফ দেখি দেখি যে অনেক মুসলিম ভাই আসেন তার ইসলামকে ভালোবাসেন অনেক সময় দেখছি তারা ইসলামকে ভুলভাবে প্রেজেন্ট করেন দেখা যাচ্ছে যে তারা এমন ভাবে বলেন যেতে তাদের অনেকের মানের জোর চলে যায় ইসলামেরও মানের জোর চলে যায় এবং আসলে ইসলাম মানে ওই মুসলিমদেরকে দেখে অনেক নাস্তিকদের ধারণা হয় ইসলাম আসলে একটা ফালতু জিনিস আসলে ব্যাপারটা এরকম না আমাদের অনেক জ্ঞানী আলেম আছেন এবং জ্ঞানী অনেক দায়ী আছেন তো বাংলাদেশে আমাদের জাতিগত ভাবে আমাদের কিছু বাজে স্বভাব আছে যে আমরা আসলে অন্যকে কথা বলতে দিতে চাই না অথবা আমরা ভুল করে সেটা সংশোধন করতে চাই না আমাদের একটা শুধরানো উচিত এবং আমাদের নবী সাল আলাম থেকে আমরা একটা পাই সত্যবাদিত এবং বিশ্বস্ততার এবং নবী সাল আলাম কিছু না জানলে বলতেন যে আমি এটা জানি না তেমন তিনি বলেছেন যে উজাই নবী কিনা আমি জানি না এরকম একটা হাদিস আছে জুলকান নয় নবী কিনা আমি জানি না তিনি সেটাই বলতেন যেটা আল্লাহ তাকে জানাতেন তো না জানলে বলতে হবে আমি জানি না কিন্তু না জানলে একটা চাপা মেরে একটা বলে দিব এটা ঠিক না তো এটা আমাদের অনেক মুসলিম ভাই অনেক উল্টো পাল্টা করে এটা আমি সমালোচনা করি একজন মুসলিম হিসেবে এটা সমালোচনা করি এই আর কি আর আপনার যে মতাদর্শ এটার সাথে আমি একমত নই এটা আমি সমালোচক এবং আমি আমি দোয়া করি বা আপনাদের সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি যারা লাইফ দেখছেন সবাইকে আমি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি আশা করবো আপনারা আসলে সঠিক সোর্স থেকে পড়বেন ক্লাসিক্যাল যে সমস্ত সোর্স আছে এবং সালাফ যারা হচ্ছে ইসলামের আর্লি জেনারেশন আর্লি মুসলিম তাদের আদর্শ গুলো আপনারা দেখুন এই আর কি এবং বর্তমান মুসলিমদের ভিতরে অনেকের ভিতরে সমস্যা আছে অনেকে মিথ্যাও বলে অনেকে দুর্নীতি করে সবই সমস্যা আছে এটা সত্য কিন্তু আপনারা আসলে মূল জিনিসটা থেকে একটু ঘাটাঘাটি করেন আর আরেকটা জিনিস একটা বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করলে অনেক জিনিসকে বরবর মনে হয় অনেক জিনিসকে হাস্যকর মনে হয় কিন্তু আসলে সঠিক ভিউ থেকে চিন্তা করলে ওটা অনেক সময় লজিক্যাল লাগতে পারে এটাই আর কি তো আজকে আর কথা না বাড়াই অনেকক্ষণ কথা হলো আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো আবার কথা হবে আপনার সাথে আশা করি ভালো থাকবেন শুভকামনা রইল সালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম শুভরাত্রি
সবাই নিশ্চয়ই দেখেছেন সবাই নিশ্চয়ই আনন্দ পেয়েছেন ওনার ওনার উনি ভালোভাবে কথা বলেছেন এবং উনি অত্যন্ত ভদ্র একজন মানুষ ওনার একটা ওয়েবসাইট আছে পড়তে পারেন রেসপন্ড টু এন্টি ইসলাম ওয়েবসাইটে লেখা পড়তে পারেন এবং দুই পক্ষের লেখা পড়ার পরে আপনারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন নিজেরা যাচাই বাছাই করে দেখবেন যে কে কোন দিক দিয়ে কোন যুক্তিটা আপনাদের কাছে সঠিক বলে মনে হচ্ছে এই যে দেখেন এইভাবে যদি আমরা আলাপ আলোচনা করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয় কিন্তু যদি আমরা চাপাবাজ গাজা মানে গোজামিল দেয়া লোক চাপাবাজ এই ধরনের লোকদেরকে অ্যাভয়েড করে ভালো যারা মানুষ আছেন ইসলামের মধ্যেও নিশ্চয়ই ভালো কিছু মানুষ আছেন বুদ্ধিমান এবং পড়ালেখা করা কিছু মানুষ আছেন ওনাদের সাথে আমাদের আলাপ হতে পারে আচ্ছা আজকের মতো এখানে শেষ ভালো থাকবেন তাহলে সবাই শুভকামনা রইল এবং শুভরাত্রি